السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا أن ستسوار دي سامدي كترابع الثاني 1431 دو ليجير qui correspond, inshallah ta'ala, avec le 20 mars 2010, d'après le calendrier chrétien. Nous sommes, inshallah ta'ala, toujours avec le, le, le livre qui s'appelle « Les fondements de la foi » à la lumière du Coran et de la Sunna authentique de l'éminent savant Shir bin Uthaymin, alayhi rahmatullah. Nous sommes, inshallah ta'ala, dans le troisième cours. Naam. Nous avons déjà parlé de la, de la religion islamique, c'était quoi Des piliers d'islam des bases de la croyance islamique. Lahda. Euh, Aujourd'hui, euh, on a commencé à parler de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut. Et on a montré que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala comprenait quatre points, quatre points essentiels. Croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal. Deux, croire en sa seigneurie. Trois, croire en sa divinité. Et quatrièmement, croire en ses noms et en ses attributs. Nous sommes toujours à, au premier mot, c'est-à-dire croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut. Et, et ce, ce petit chapitre disant croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit que son existence était prouvée par le sens inné, par la, la raison et par les textes religieux et par les sens. Les sens. Nous avons parlé des preuves naam, de, de l'existence d'Allah par le sens inné. Nous avons aussi parlé des preuves de l'existence d'Allah de par la raison. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des preuves de l'existence d'Allah de par les textes religieux et de par le raisonnement, <coughs> de par les sens, Inch'Allah. Donc, <coughs> troisième mot, la C, C. Les preuves de son existence par des textes religieux. Les preuves de son existence par des textes religieux. Muslim, est-ce qu'il n'y a pas de coupure pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala Sinon, on va voir comment se débrouiller sur l'inspeak, Inch'Allah Sur l'inspeak, non, ou là sur l'autre. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala shraf al-Mursalin. Les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala existe par les textes religieux. En fait, tous les livres révélés proclament l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les livres que Allah ta'ala fait descendre renferment des lois convenables et bénéfiques pour la société, prouvant ainsi, prouvant ainsi qu'elles émanent d'un seigneur sage, sage et savant quant à ce qui convient à ses créatures. De plus, ils ont tous rapporté, c'est-à-dire ces livres, des informations sur l'univers qui sont aujourd'hui authentifiées par la science et qui, encore une fois, prouvent leur provenance d'un seigneur capable d'exécuter ce dont il a informé. Bien sûr, j'ouvre une parenthèse pour dire, Yannick, que euh, les informations qu'on a de nos jours sur l'univers, même si on a fait beaucoup, beaucoup de faux, bien sûr, ce n'est rien comparé à les choses qu'on ne connaît pas, comparé à ce qui est caché et à ce qui, a, à ce qui va être découvert dans mille années, si on va vivre ou les dix mille ou un milliard d'années, bien sûr, ce n'est rien, rien de rien comme on dit. Non. Alors, des, des preuves de l'existence de l'Allah, 
par les sens. Par les sens. Alors, elle se remarque d'une part, d'une part, par le fait que nous entendons et nous constatons que les invocations et les appels de détresse des nécessiteux sont exaucés. Et cela prouve irréfutablement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui répond aux invocations de ceux qui l'implorent. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Anbiya, verset 76, Surat les prophètes, verset 76, il a dit, et Noé, c'est-à-dire Noé, et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la, de la grande angoisse. Non. Et nous, quand auparavant il fit son appel, alors qu'est-ce qu'on a fait Nous l'exaucâmes. Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Regardez comment Allah a exaucé l'invocation de nous. Et il a dit aussi, sort l'enfer, le butin, verset numéro 9, il a dit, et rappelez-vous le moment, et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, et qu'il vous exauça aussitôt. Et rappelez-vous le moment où vous, vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Taïeb. Et dans le hadith rapporté par Anas, hadith authentique, bien sûr, qui se trouve dans le Bukhari et d'autres livres, il est cité que la sécheresse, la sécheresse sévit dans le pays et la terre devint aride. Alors un bédouin entra dans la mosquée alors que le messager, alayhi sallam, prêchait le discours, le serment du vendredi sur le mimbar, la chair. Alors ce bédouin fit face au prophète alayhi sallam, et dit « Ô envoyé d'Allah, les biens sont anéantis et les familles sont affamées. Invoque Allah pour nous afin qu'il pleuve. » C'est-à-dire, au messager d'Allah, c'est-à-dire là, la situation est vraiment critique, question de sécheresse. Il n'y a vraiment pas d'eau, au point où les biens, c'est-à-dire les plantes, etc., le blé, il n'y a plus rien, non. et les familles sont affamées. Alors, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous qu'il pleuve. Alors que le prophète, alayhi wa sallam, était où Il était sur le mimbar. Donc, c'est là une preuve que quoi Qu'on peut parler avec qui On peut parler avec l'imam quand il est sur le mimbar. À condition de quoi À condition que ça ne soit pas une chose personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va arrêter quelqu'un sur le mimbar pour lui dire, par exemple, j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Ou là, je veux acheter telle chose, ou là. Mais si c'est quelque chose de commun, de dire, par exemple, Ya Rasulullah, euh, Afwan, oh, toi, yani, le, 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 le savant, là, voilà, yani, y a tel et tel fitna, ou que ou là, non, quelque chose qui a un rapport avec la Umma. Un mohim. Alors, l'envoyé d'Allah leva ses mains et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala trois fois en disant Ô oh Allah, accorde-nous la pluie. Ô oh Allah, accorde-nous la pluie. Ô oh Allah, accorde-nous la pluie. Alors, le rapporteur dit Le ciel était clair, sans trace de nuages. Soudain, soudain, apparurent des nuages tels des montagnes. Puis, il ne fut pas encore, yani le messager, il ne fut pas encore descendu de sa chair que je vis la pluie s'écouler sur sa barbe, sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, dit Anas, nous ne vîmes pas le soleil six jours de suite. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les doigts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lève les mains il n'y a aucun nuage dans le ciel. Le ciel est bleu, mashallah, il est pur. Et il ne descend pas encore ses mains que quoi Que des montagnes de nuages viennent au-dessus de, de sa tête. Sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas encore descendu ses mains que la pluie déjà a commencé non seulement à couler, mais subhanallah ta'ala, que sa barbe, sa barbe a été mouillée, sallallahu alayhi wa sallam, et par Allah dit Anas, nous ne vîmes pas le soleil six jours de suite. Six jours de suite, la, la pluie n'a pas cessé de quoi de, euh, de, de, de couler ou de descendre. Il n'a pas cessé de pleuvoir pendant six jours. Alors le vendredi suivant, le même bédouin ou un autre rentra par la, par la même porte 
Et le prophète, alayhi sallam, était toujours debout sur son, son mimbar, faisant un serment. Alors le bédouin se présenta devant lui et dit, « Ô oh, envoyé d'Allah, les maisons sont détruites et les biens sont inondés, c'est-à-dire les champs. Invoque donc Allah pour nous, c'est-à-dire pour que la pluie cesse de tomber. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leva les mains et dit, « Ô oh Allah, autour de nous et non sur nous. » C'est-à-dire, oh Allah, fais tomber la pluie autour de nous et non sur nous. Seigneur, fais tomber la pluie sur les collines, les montagnes et là où poussent les arbres. Aussitôt dit Anas, il s'arrêta de pleuvoir sur, la, sur les habitations et les champs. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. On prend quoi aussi de ce hadith Pour nous les, les, les musulmans, qu'est-ce qu'on prend On prend que, donc, il y a une salade qui s'appelle quoi Salat al-Istisqa. La salat du fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Et cette salat istisqa, comme elle peut faire spécialement n'importe quel jour, elle peut se faire le vendredi quand le imam est sur le mimbar. Quand le imam est sur le mimbar, il fait des doigts. S'il fait des doigts sur la pluie, il a fait salat istisqa. Et on prend aussi quoi On prend que, donc, il y a aussi ce qu'on appelle salat istisha. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière de demander au Seigneur de faire arrêter la pluie de tomber. Quand est-ce quoi quand, quand la pluie n'arrête pas de tomber et qu'elle fait des inondations et qu'elle fait des ravages, non, surtout dans les, dans les campagnes, etc. Même dans les villes, vous voyez ce qu'elle fait de, de, de nos temps dans les villes, non, donc il est permis, ou, y a, ou alors il est de la sunna, que l'imam, yani, avec les, les, les adeptes, qu'est-ce qu'ils font yani, Ils font la prière de Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'arrêter de faire tomber la pluie, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh bin Rothayman rahimullah dit, jusqu'à nos jours, nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux appels des gens qui l'implorent avec sincérité et remplissent les conditions d'acceptation des invocations. D'autre part, par les signes des prophètes que constituent les miracles, auxquels les gens sont assistés, auxquels les gens ont assisté. Ces miracles prouvent catégoriquement l'existence d'un non-voyeur de prophète qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, les signes et les miracles des prophètes, ça prouve quoi Ça prouve donc que celui qui les a envoyés, naam, existe vraiment. Et c'est qui C'est Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ces signes, qui sont des manifestations qui sortent du commun, sont suscitées par Allah afin de soutenir et de secourir ses messagers. Parmi ces miracles, on va citer le miracle de Moussa, Moïse, quand Allah Ta'ala lui ordonna de frapper la mer de son bâton, et celle-ci se divisa en douze voies séparées par des montagnes d'eau. Allah Ta'ala dit à ce sujet, « Surat Shura » Surat Shu'ara, les poètes, verset 63. Il a dit, alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fondit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fondit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Hein? Demandez si vous connaissez dans le monde s'il y a un sorcier, le plus grand sorcier qui puisse exister, hein, qui puisse fondre alors la mer. On va lui donner un bâton, ou bien qu'il ramène un bâton de lui. On lui dit, frappe la mer, et demande-lui qu'elle se fonde, afin que les gens puissent traverser, par exemple, la Manche. Ils vont traverser de l'Angleterre vers la France. Viens, rapporte un bâton et frappe. On va voir si tu peux faire ça. Non. Et comme un autre miracle, le signe de Isa, qu'ils appellent Jésus, lorsqu'ils donnaient vie aux morts et les sortaient de leur tombeau avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Allah a dit à ce propos, Surat Ali Imran, Surat la famille d'Imran, verset numéro 49. Il a dit, et je, je c'est-à-dire, Isa, Jésus, et je, et je guéris l'aveugle né, et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je répète, et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. 
et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Donc vous voyez, même lui, <coughs> même Isa al salam, même lui, yani, il quoi il, euh, il reconnaît que ce qu'il fait, ce qu'il fait c'est quoi C'est par la permission d'Allah. Il a bien dit, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Donc ce n'est pas moi qui fais cela. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à un muslim de se suffire, inshallah ta'ala, euh, à ce qui a témoin seulement avec le das, de ne pas ajouter d'autres versets pour que les gens restent concentrés sur ce que je dis, inshallah ta'ala, au barakallahu fait. Et il a dit aussi, il a dit aussi, surat al-Ma'ida, verset 110. Il a dit aussi, surat al-Ma'ida, verset 110. Et par ma permission, et par ma, c'est Allah ta'ala qui dit, et par ma permission, tu, tu, toi, c'est-à-dire Isa, toi, Jésus, tu faisais revivre les morts. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Et comme dernier exemple de miracle, le signe de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, non, il avait, il avait beaucoup, beaucoup de signes, plus que tous ceux qui l'ont précédé. On va citer entre autres quoi le signe, son signe, lorsque la tribu de Quraysh, c'est-à-dire ses ennemis mécréants, hein, lorsque la tribu de ses ennemis mécréants demanda, demanda, elle demanda un signe. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il fit Il fit un signe comme ça, avec sa main, en direction de la lune. Et celle-ci se divisa en deux parties. Subhanallah, une moitié du côté de Safa, une moitié du côté de al marwa Naam. Allah Ta'ala dit à ce sujet, Surat Al-Qamar, la lune, verset 1, 2. Surat Al-Qamar, verset 1, 2. Il a dit, leur approche et la lune s'est fondue. Et s'ils voient un signe, c'est-à-dire un miracle, ils s'en détournent et disent, c'est une magie persistante. Subhanallah al Vous voyez, ils demandent, hein? ils demandent qu'ils leur montrent un signe. Maintenant, quand il leur montre le signe, et il fait comme ça un geste, il fait un geste à la lune, elle se divise en deux. Elle se divise en deux, et il voit bien que c'est une chose véridique, qu'ils ne peuvent pas nier. Des milliers de, de, de gens ont vu ça. Tous ceux qui ont levé leurs yeux vers le ciel ont vu ce signe. Alors qu'est-ce qu'ils disent Ils s'en détournent et disent, c'est une magie persistante. Celui-là, ce n'est qu'un magicien, qu'un sorcier. Tous ces signes visibles avec lesquels Allah Ta'ala a soutenu, a donné la victoire à ses messagers sont des preuves indiscutables de l'existence d'Allah Azzawajal. Donc tout ça, c'était quoi C'était premièrement. C'était premièrement croire en l'existence d'Allah. Maintenant, deuxièmement, croire en la seigneurie d'Allah. Car on avait dit que pour croire en Allah, il faut quatre choses. Pour croire en Allah, il faut quatre choses. Croire en son existence croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire en ses noms et en ses attributs. C'est pourquoi ça ne suffit pas, par exemple, de dire « Je crois en Allah ». Non, tu crois en Allah. Et après Est-ce que tu as assuré ta place dans le paradis Tu es préservé de l'enfer, le fait de croire en Allah. Mais est-ce que tu crois en sa seigneurie Est-ce que tu crois en sa divinité Est-ce que tu crois en ses noms et en ses prénoms Peut-être qu'il ne va rien connaître de ces choses. Il dit seulement, je crois qu'il y, y a un Dieu qui existe. Ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non. Donc, deuxièmement, c'est croire en la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire, croire qu'il est lui seul le Seigneur. Il n'a aucun associé. Il n'a besoin d'aucune aide extérieure. En effet, le Seigneur, c'est celui qui possède la création, le royaume et le pouvoir de décision. Donc, il n'y a de créateur, de possesseur ou de donneur d'ordre que lui, Azzawajal. Il a dit, dans Surat Al-A'raf, verset 54, il a dit, certes, la création et le pouvoir de décision n'appartiennent qu'à lui. Certes, la création et le pouvoir de décision n'appartiennent qu'à lui. Il a dit aussi, dans Surat Fatir, verset numéro 13, Surat Fatir, verset numéro 13, il a dit, Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Tandis que ce que vous invoquez en dehors de lui 
ne sont même pas, ne sont, ne sont même pas maîtres, yani, ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. D'un noyau de date. Et il n'existe personne qui ait, qui ait renié la Seigneurie d'Allah, hormis l'orgueilleux qui, au fond de lui-même, ne croit pas ce qu'il dit. Ce fut d'ailleurs le cas de Pharaon qu'on va citer. Donc ici, on va citer le verset Naziat, verset Naziat, sur 79, verset 24. Qu'est-ce qu'on va citer dans ce verset On va citer que il n'y a aucune personne, aucun être humain qui ne croit pas en la Seigneurie d'Allah. Même si quoi Il ne veut pas le montrer ou il le cache. Il le cache aux gens ou alors il veut le cacher à lui-même. Ce n'est pas possible. Non. Tous parlent avec n'importe qui, même celui qui est athée. Celui, il dit je ne crois en rien, ni en Allah, ni... Non. Mais quand il se trouve vraiment dans des difficultés, vraiment, vraiment, c'est grave, qu'est-ce qu'il fait Il commence à lever les mains vers, vers, vers le ciel et à dire des mois. Il sent qu'il y a quelque chose qui, qui commande. Non. Et ça, c'est ce qu'on appelle nous Allah. Et lui, bien sûr, il ne sait pas ce que c'est, mais il reconnaît qu'il y a quelque chose de plus fort. Non. Je disais, ce que je veux dire ici, c'est quoi c'est que le fait de croire en la Seigneurie, en la Seigneurie, ne te fait pas rentrer en Islam. Pourquoi Car tous les kuffars, par exemple, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croyaient en la Seigneurie. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ Allah. Et si tu leur demandes, « Ya Muhammad, tu demandes à Abu Lahab, Abu Jahl, à Omiya, aux kuffars, tu leur demandes, « Qui a créé les cieux et la terre ?» Ils vont dire « Allah ». Et malgré cela, ils vont rentrer éternellement en enfer. Pourtant, ils reconnaissent que c'est lui le Seigneur. Vous avez compris Dans, dans un autre verset, ils reconnaissent même qu'il a certainement. Donc, il lui cite, il lui cite même des, des noms qu'il connaissent de lui. Et malgré cela, non, ça, ça ne les, aide, les aidera pas à rentrer en islam. Pourquoi Car croire en la seigneurie, comme euh, je viens de citer, tout le monde croit qu'il y a un seigneur et qu'il y a, qu a quelqu'un qui commande cet univers, même s'il ne veut pas le dire comme ça devant tout le monde. Mais le plus important, c'est de croire en la divinité, c'est-à-dire l'adorer. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. El Mohem. D'ailleurs, ce fut le cas de Pharaon. Lorsqu'il a dit à son peuple, il leur a dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut. » Ou encore, il leur a dit, « Au notable, au notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Sur le Qasas 38. Mais les paroles de Pharaon n'étaient en aucun cas basées sur une réelle conviction. C'est pour ça que la Ta'ala a dit de lui, il a dit, « Et lorsque nos signes, c'est-à-dire les miracles de Moussa, de Moïse, leur parvers, leur parvinrent, clair et explicite, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, c'est là une sorcellerie évidente. Vous avez remarqué que Allah Ta'ala a dit quoi Lorsque nos signes leur parvinrent, c'est-à-dire au pharaon et à sa clique, clair et explicite. Donc, ils étaient clairs, les signes et explicites, hein, pour dire qu'il y avait Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils disent eux C'est une sorcellerie Évidente. Et Allah Ta'ala dit dans un autre verset, sort al-Naml, les fourmis, 13-4, verset 13-4, qu'est-ce qu'il a dit Et ils les nièrent, c'est-à-dire les, les, les versets, les miracles, et les signes, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Subhanallah al-Azim. Regardez, Pharaon lui-même, le Pharaon lui-même, dans son fort intérieur, c'est-à-dire entre lui et son neuf, lui, hein, il était convaincu qu'il y avait un Seigneur qui avait créé yani, tout cet univers là et qu'il fallait adorer, bien sûr, mais il l'a quoi yani, Il n'a pas voulu le reconnaître. Il n'a pas voulu le reconnaître. Je répète le verset, il l'a dit, et il les nièrent injustement et orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Le verset est très clair. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. 
D'ailleurs, Moussa Ali Salam, Moïse, a dit à Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, sort l'Isra, verset 102, il lui a dit, tu sais fort bien que ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Ensuite, la Ta'ala a dit, et certes, Pharaon, je suis, euh, Afon, Moussa a dit, et certes, Pharaon, je suis persuadé de ta perte. Donc, Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit Tu sais fort bien, ô oh toi Pharaon, tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire les miracles, hein, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre, comme autant de preuves illuminantes. Donc, Moïse savait, Moïse savait que Pharaon savait, Moïse savait que Pharaon savait. C'est pourquoi, c'est pourquoi, dans le passé, les associateurs attesté de la Seigneurie d'Allah malgré leur association. Non, malgré leur association dans son adoration. D'ailleurs, le verset est très clair. Sort sort les croyants, verset 84-89. Écoutez bien ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Allah ta'ala a dit, dit, c'est-à-dire toi Muhammad, dit, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont. La terre est le, yani les créatures qui sont sur la terre si vous savez, ils diront à Allah ils diront à Allah alors dit ne vous souvenez-vous pas donc, ne vous souvenez-vous souvenez donc pas non, dit qui est le seigneur des sept cieux et le seigneur du trône sublime ils diront, ils appartiennent à Allah dit, ne le craignez-vous donc pas dit qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le si vous le savez, ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelé au point de ne pas croire en lui Donc vous avez remarqué que quoi Qu'ils savent. Subhanallah. Regardez du début, début. À qui appartient la terre et les cieux Ils diront Allah. Réponse. Ne vous souvenez-vous pas donc hein? Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône ils diront, il appartient à Allah. Ensuite, dit, qui détient dans sa main la royauté absolue, toute chose, et qui protège, il n'a pas besoin de protéger. Ils diront Allah. Subhanallah al-Adim. Mais, le plus important dans cela, c'est quoi C'est les réponses d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit, par exemple, lorsqu'ils diront Allah, dit, ne vous souvenez-vous donc pas Et lorsqu'ils diront aussi Allah, dit, ne craignez-vous donc pas hein? Celui-là, puis tu connais, tu le crains pas, pourquoi tu l'adores pas Dis aussi là, dis. Euh, ils diront là, dis. Comment se fait-il que vous ne soyez pas, que vous soyez ensorcelé Est-ce que c'est est, est-ce que c'est -ce est normal que quelqu'un reconnaisse ces choses-là Ensuite, dise que c'est de la sorcellerie. Et ça tient pas debout, ça tient pas debout, non. Ça y est. Ensuite, il y a beaucoup aussi yani, d'autres euh, versets, c'est pas la peine de les citer ici tous, Inch'Allah Ta'ala. On va parler maintenant trois de, de, du fait de croire en la divinité d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. On, on avait dit qu'il y a quatre choses. Il faut croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité, croire en ses, en ses noms et en ses attributs. Non. Maintenant, on a terminé avec croire en sa seigneurie. Croire que c'est Allah Ta'ala, le Seigneur. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui prend la vie, c'est lui qui nous fait tomber malade, c'est lui qui nous, nous, nous donne des biens. C'est lui qui, en, en un mot, en une phrase, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère tout ce qu'il a créé. C'est lui qui gère ce monde, c'est lui qui dirige ce monde. C'est lui qui dirige ce monde. Donc ça, c'est croire en quoi Croire en la Seigneurie, que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui détient tous les pouvoirs. Mais le plus important ici, c'est de savoir que quoi Que ça ne suffit pas pour entrer dans l'islam. Ça ne suffit pas pour entrer dans l'islam. Mais il faut croire encore Il faut croire en la divinité d'Allah Ta'ala. Taïb. Maintenant, c'est quoi la divinité d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala C'est-à-dire croire, croire qu'Allah Ta'ala est le seul Dieu véritable 
qui mérite, qui mérite d'être adoré et croire qu'il n'a aucun associé. D'ailleurs, le terme « Dieu » en arabe « il est » signifie l'adorer, celui qu'on adore avec amour et grandeur. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran, sur le Baqarah, verset 163, il a dit « Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Je répète, et votre divinité, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit aussi, Allah atteste, et aussi les anges et les gens de la science, les savants, qu'il n'y a point de divinité à part lui, hein, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sort Ali Amran, verset 18. Et Allah Ta'ala dit aussi, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai adoré, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et certes, Allah est le sublime et le grand. Naam. Il a dit aussi, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Naam. Euh, donc croire en sa divinité c'est quoi c'est croire que il n'y a aucun dieu qui mérite d'être adoré à part lui Allah subhanahu wa ta'ala exalté, exalté soit-il pourquoi on a dit tout à l'heure que ça ne suffit pas que tu dises je reconnais et je crois et j'atteste que par exemple ce monde a un créateur pourquoi parce que les kofars les mécréants aussi ont attesté cela. Ils ont dit que on reconnaît que ce, ce, cet univers a un créateur. Mais ils n'ont pas voulu l'adorer. Ou alors ils l'ont adoré en faisant des associations, du shirk. Alors que Allah Ta'ala voudrait que tu reconnaisses que c'est lui le Seigneur, ensuite que tu lui voues le culte exclusivement à lui. Que tu, tu lui voues le culte exclusivement à lui puisque tu as reconnu que c'est lui qui, qui gère cet univers alors pourquoi aller demander par exemple à une personne de te faire tomber la pluie maintenant tu as reconnu que c'est lui le Seigneur qui dirige et qui, 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 qui commande qui commande l'univers, qui régit ses lois comment se fait-il donc qu'un autre que lui puisse faire tomber la pluie par exemple donc là elle veut que tu dis, c'est lui qui fait tomber la pluie, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne des enfants. C'est lui qui donne des enfants. Donc, reconnaître que c'est lui le Seigneur. Ensuite, aller demander à un mort, par exemple, de, de te donner des enfants. C'est vraiment quoi C'est vraiment contrarié. Tu t'es tu contrarié. D'un côté, tu as dit, là, c'est lui le Seigneur. De l'autre, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait un shirk dans la divinité. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, il a dit, C'est dommage, je n'ai pas ce, ce, ce verset-là devant moi en français, mais il est très important. Hein? C'est-à-dire que Allah Ta'ala veut dire ici que la plupart d'eux, des gens, la plupart d'eux, attends, je vais dire où il se trouve le verset, attends. Parce que il était dans ma tête. C'est toi. Attends, je vais voir où il est exactement son numéro. Une seconde. Chauffe le verset 106, sort Youssef. Verset 106, sort Youssef. On va voir ce que ça donne en français. Verset 106, sort Youssef. Wama yu'minu akhtarum billah illa wa hum mushrikun. Inch'Allah, bak, yani qu'il soit, yani qu'il soit bien traduit. Chauffe, chauffe. 
et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'on lui donne Alhamdulillah. Regardez, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associations. Ou là, des associateurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que beaucoup de gens croient en Allah. Mais le plus important, c'est de quoi C'est de croire en l'adorant sans lui donner d'association. Alors que cela croit en lui, mais lui donne des associés. Subhanallah l'adem. Vous voyez, il y a la contradiction. Je crois en Allah, mais je lui donne des associés. Si tu veux. Donc, ce n'est pas la vraie croyance. La vraie croyance, c'est de croire en lui, en l'adorant lui, seul, sans associer. Sans associer. Non. C'est pour ça que certains savants ont dit, ce verset, comme Ibn Taymiyyah, ils ont dit, ici, lorsqu'il lorsqu a dit, la plupart d'entre eux croient, ne croient en Allah, c'est-à-dire croient en Allah, on lui donne des associés. Croire en Allah, ça veut dire quoi Ça veut dire, ils ont dit, la croyance dans la seigneurie. Et ils lui donnent des associés, c'est, il y a une, dans, la, dans la divinité. L'association la, dans la divinité. Naam. Shirk fil... Tawhid fil rububiyya wa shirk fil uluhiyya. Naam. Al-Muhim. Tayyib, Allah dit, Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala a démontré par deux preuves, par deux preuves, faisant appel à la raison que l'adoration que les associateurs consacraient à d'autres divinités que lui, l'unique, était fausse et illégitime. Il a donné deux preuves, entre autres. Hein. La première, si Dieu adorait en dehors d'Allah l'unique, sont indignes d'être divinisés. Ce ne sont que des créatures qui ne peuvent ni créer, ni procurer un bien ou repousser un mal, ni donner la vie ou la mort à ceux qui les adorent. De plus, ils ne possèdent pas des cieux et n'ont aucune part dans leur gérance. Donc, comment se fait-il que vous, 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 vous adoriez un Dieu qui soit pareil un, un Dieu qui ne peut ni créer, ni donner un bien, ni repousser de toi un mal, ni te donner la vie ni te donner la mort, non. il ne possède rien dans les cieux, ce n'est pas lui qui, qui fait marcher la lune, ni le soleil, ce n'est pas lui qui fait tomber la pluie, ni la neige. Alors c'est qui ce, ce Dieu-là que tu adores toi D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans Surat al-Furqan, le discernement, verset 1-3. Surat al-Furqan, le discernement, verset 1-3. Non. Il a dit... Gloire à celui qui a révélé le livre de discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, et qui n'a point d'associé dans sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elle-même créée, ne crée rien, et qui ne possède la faculté de faire, de, de faire ni le mal ni le bien par elle-même, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Subhanallah Il a dit aussi, dans sorte Seb 22-23, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Invoquez-les. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Il a dit aussi, est-ce qu'ils assignent, est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes D'ailleurs, dans un autre verset que je n'ai pas ici, ils leur disent, par la langue, comment vous adorez des choses, ou là, des statues, ou là, des dieux ou là qui ne voient pas, des dieux qui n'entendent pas, des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui n'ont pas de quoi, qui n'ont pas, qui ne peuvent pas refouler le mal. C'est pour ça que l'histoire que vous connaissez tous d'Ibrahim a.s. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa tribu entre autres Il a, il a démoli, il a démoli toutes, toutes les statues, a laissé une seule statue. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait sur cette statue Il lui a il lui a accroché sa, sa hache, sa hache sur yani cette statue qu'il a laissée. Il a accroché sa, 
sa hache, disons, sur son épaule. Ensuite, les coffards, lorsqu'ils ont dit qui est-ce qui a fait ça, il leur a dit, c'est celui-là qui a fait ça. C'est cette statue qui a fait ça avec les autres statues. Ça veut dire, Yanni, réfléchissez. Et, là, si vous trouvez une réponse, donnez-la moi. Et ce qui veut dire aussi quelque chose de grave, ce qui veut dire, je viens d'accuser votre statue d'une chose qui n'est pas vraie, bien sûr. Même eux, ils savent que ce n'est pas la statue qui a démolé. Alors, euh, est-ce que, est que votre statue peut, peut prouver son innocence Elle ne peut pas. Regardez votre statue. Je l'accuse. Je lui mets ma hache sur son cou. Et je lui dis, c'est toi qui as fait cette chose. Et elle, et vous aussi, et tout le monde, c'est que ce n'est pas elle, mais elle ne peut pas se défendre. C'est quoi comme ça un Dieu qui ne peut pas se défendre je peux, lui, je peux donc lui faire du mal. Votre Dieu, je peux lui faire du mal et l'accuser, et, et, et il ne peut pas se défendre. Il leur dit, c'est quoi ce mal C'est quoi ce, ce, ce Dieu que vous adorez Bien sûr, la a cité qu'ils ont tous descendu la tête et ils se sont faufilés. Non. Taïeb, reste enfin quoi Non, non, reste... C'est le premier. La première preuve. La deuxième, les associateurs reconnaissent que l'Allah est l'unique, le Créateur, le Seigneur. On l'a dit tout à l'heure. Celui qui détient la royauté absolue de toute chose. Celui qui protège, qui n'a pas besoin de protection. Donc, en principe, il devrait vouer un culte unique à Allah de la même façon qu'ils l'ont reconnu comme Seigneur unique. C'est pour ça qu'il a dit à ce propos, sur le Bakara, 21-22. Ô homme, ô homme, et Johannes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi, atteindriez-vous la piété. Ce qu'il a dit, c'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel, c'est-à-dire lui, Allah, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Alors ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Non, vous savez que c'est seulement lui qui fait ces choses-là, qu'il vient de citer. Donc, si c'est lui seul qui fait ces choses-là, donc vous devriez quoi Vous devriez, Yanni, l'adorer. Il a dit aussi, à Zawajil, sur le Zuhruf, l'ornement, 87, il a dit, et si tu leur demandes, Ya Muhammad, et si tu leur demandes, qui les a créés Ils diront très certainement Allah. Comment donc se fait-il qu'ils se détournent Vous voyez la question Et si tu leur demandes, qui les a créés Ils te diront très certainement Allah. Donc comment se fait-il qu'ils se détournent au lieu de l'adorer Tu as reconnu que c'est Allah. Pourquoi tu ne l'adores pas Pourquoi tu te détournes de lui Non. Et dans un dernier verset ici, il a dit, Sort Younes, 31-32, il a dit, « Dis, au oh Mohammed, dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront à Allah, dis alors, ne le craignez-vous donc pas, normalement, puisque vous savez, c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui fait descendre la nourriture du ciel, la pluie, etc. C'est lui qui détient, lui et la vue. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Et vous reconnaissez que c'est lui qui dirige et administre tout. Comment se fait-il que vous n'avez pas peur de lui et vous ne l'adorez pas Non. Taïeb, reste quoi maintenant quatrièmement dans le fait de croire à Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait de croire en quoi En ses noms et en ses attributs. C'est le fait de croire en ses noms et en ses attributs. Ce qu'on va laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour yani, la prochaine fois, le fait de croire en ses, en ses noms et en ses attributs, c'est bien sûr très très important. Car, car pour croire en Allah, qu'est-ce qu'il faut Il faut quatre choses. Croire qu'il existe, croire qu'il est le Seigneur, Croire qu'il est celui qui mérite d'être adoré et croire en ses noms et en ses attributs. Il a des noms, il a aussi des attributs. Cela, ce, ce dernier cours, Inch'Allah Ta'ala, on va le laisser pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. 
on va passer aux questions réponses à la taille dans 10 minutes. Euh, Mouslim, je, je, je fais une petite remarque, c'est tout. Écris numéro 1 si tu m'entends, Inch'Allah Ta'ala. Et ce sera aussi pour les autres, Yanni, chauffe. Chauffe. Euh, pour les questions, pour les questions, là. Maintenant, mon programme, c'est quoi Samedi, samedi et mercredi, ça. Samedi, c'est toujours tefsir. Tefsir, ça ne fait rien. Les questions doivent être libres, car c'est pas aride, c'est tefsir. Tefsir, il y a tout. On parle de tout dans le tefsir. Ensuite, le mercredi, qu'est-ce qu'il y a À fond, le mercredi, c'est le tefsir. Le mercredi, c'est le tefsir. Donc, les questions dans le tefsir doivent être libres. Ensuite, samedi, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Car samedi, une fois il y a Riyad Salihin, une fois il y a Aqida. Quand il y a Riyad Salihin, les questions seront libres. Quand il y a samedi Aqida, les questions doivent être seulement sur la Aqida, la Salat ou le Minhaj. Inch'Allah, subhanahu wa zawji. Je te laisse le micro, inch'Allah ta'ala, on se rencontre dans 10 minutes. Subhanak illahum wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiru ka wa tubu ulik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadlan, inch'Allah, on commence. Mousseline, tout à l'heure, tout à l'heure, tu disais, est-ce que vous êtes là, etc. Je t'écrivais, je t'écrivais que je suis là. J'ai dit, naam, je suis là, naam, je suis là. Mais Allah, on aime que ça ne s'affiche pas chez toi. Wallah, subhanahu wa ta'ala, alam. Tfadlan. Naam, chérie, il n'y a rien qui, qui s'est affiché euh, quand vous avez écrit. Wallah, on aime, là, si vous êtes en train d'écrire, il n'y a rien qui s'affiche. Je ne sais pas, je vous ai envoyé le whisper. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Ah, là, là c'est bon, vous avez écrit Ajib. Là, ça s'est affiché. Par contre, le whisper, cher, vous l'avez reçu Très cher. Non, maintenant, je viens de voir le, le whisper. Et comme j'ai dit, Inch'Allah, le programme, on va commencer à l'appliquer à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire, ma fiche mouchkil aujourd'hui, on va laisser les questions libres. Et ensuite, je profite pour dire que il y, a une... il y a aussi un dars que je donne dimanche, dimanche il y a une... sur internet, maintenant que j'ai commencé à le donner sur internet, mais c'est un dars dans une mosquée, c'est un dars dans une mosquée. Non. Dans, dans ce dars aussi, à la fin, il y a des questions-réponses après les questions des gens de la mosquée. C'est-à-dire, quand les gens de la mosquée terminent leurs leur questions en Angleterre, ensuite, Shallah Ta'ala, si l'admin le, le, veut, non. Inch'Allah Ta'ala, on passera à vos questions comme le, comme le dimanche passé. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Et autre chose, Inch'Allah, dans tous les cas, dans tous les cas, Inch'Allah Ta'ala, on va prendre une nouvelle mesure, Inch'Allah Ta'ala. Dans tous les cas, on ne va pas dépasser minuit. Enfin, on ne dépasse pas, Inch'Allah Ta'ala, minuit. Quand c'est minuit, non. Je, si je m'oublie, si je m'oublie, c'est minuit, Inch'Allah Ta'ala, tu peux me couper. Tu peux me couper et fermer le salon. Tu me coupes, Inch'Allah Ta'ala, et tu dis, Inch'Allah, au prochain dos. Et très bonne chance à la taille en commun. Ah, mes chers, il n'y a pas de problème. Je bounce sans bannière. Alors, on passe aux questions, Inch'Allah. Question de Oumou Qasim. Salam alaikum, mes chers. Qu'Allah vous récompense pour votre noble travail pour la Oumma. Un frère demande. Je ne travaille pas, je suis au RSA. Je cherche du travail, mais je ne trouve que dans l'agroalimentaire. Il y a de la viande pas halal et de l'alcool. Et toute autre chose, comme des secteurs yaourt, et je pourrais être dans n'importe quel secteur. Je voudrais savoir, est-ce que je peux travailler temporairement jusqu'à ce que je trouve un travail, un autre travail, sachant que je suis marié et que je dois subvenir aux besoins de ma famille. Barakallahu fait comme chir et qu'Allah vous préserve ainsi que tous les admins. Question de Al-Sunnah wa Jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, Cheikh, ainsi que votre foyer. Lors de l'accouchement de son épouse, un homme peut-il ne pas aller prier au masjid, de peur de laisser sa femme seule et qu'un qu ou, ou, qu ou des hommes entrent dans sa chambre Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet Barakallahu fikum. Donc là, là, vous parlez à, à mon avis de la maternité, vous parlez euh, lorsque la femme est encore à la maternité, vous précisez, Inch'Allah. Question de Mohamed Ibn al-Hussein. 
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Un frère demande. Je voudrais acheter une maison, mais comme le crédit est interdit, je ne peux pas. Je viens d'apprendre qu'il existait des, bandes, des banques islamiques en Angleterre. Il achète la maison et me la revend plus cher. Est-ce que, est que ce procédé est illicite Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Question sur le Inspeak du frère Abu Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah qui nous permet d'écouter les cours et d'avoir une bonne connexion. Je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et je remercie les admins. Ma question est, est-il permis de faire cours sans teskia Car certains dans notre ville le font, mais aussi certains imams des mosquées. Un frère m'a assuré que la majorité des savants disent que cela n'est pas permis et qu'il faut obligatoirement et qu'il en faut une obligatoirement. Existe-t-il une, diver une divergence à ce sujet Question de Yadoun. Salam alaikum shir. Chef Allah, une sœur demande. Je dis à chaque bouchée de nourriture, ou chaque fois que je bois, bismillah. Je sais qu'une seule qu'une seule fois suffit, mais je le dis facilement 20 fois par repas. Je le fais pas exprès. Dès que j'ouvre la bouche, je dis Bismillah. Ça embête les gens autour de moi. Mon père me dit « Qu'est-ce que tu as à dire sans arrêt Bismillah » Est-ce une grave bid'a de dire autant de fois « Bismillah, je ne m'en fait comme shir » Ta première question, la première question, ça s'est coupé au milieu. Naam, quand il parlait d'agroalimentaire, etc., ça s'est coupé au milieu. Naam. Alors je répète, Inch'Allah, Chir. Un frère demande, je ne travaille pas, je suis au RSA, je cherche du travail, mais je ne trouve que dans l'agroalimentaire. Il y a de la viande qui n'est pas, ha, pas halal et de l'alcool et toute autre chose, comme des secteurs yaourt, et je pourrais être dans n'importe quel secteur. Je voudrais savoir, est-ce que je peux travailler temporairement jusqu'à ce que je trouve un autre travail, sachant que je suis marié et que je dois subvenir aux besoins de ma famille Barakallahu fikum shir, et qu'Allah vous préserve, ainsi que tous les admins. Tfadal shir. Alikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. La fois passée, ou là ou là, il y a deux cours, je ne me rappelle plus. Une personne m'avait demandé que je lui explique quelque chose qui s'appelle en arabe El Qadr el Mushtarak. Ensuite, moi, j'ai commencé à expliquer que ça veut dire en arabe un mot quand on dit de lui, il est Mushtarak, qu'il avait deux sens, ou plus. Et je n'ai pas continué à lui expliquer, je ne lui ai pas expliqué El Qadr el Mushtarak. C'est pour ça que si la personne est là, c'est bien sûr quand j'ai. Quand j'ai éteint le portable, que je me suis, il y en a aperçu de cela. Je ne lui ai pas expliqué le Qadr al-Mushtarak. al pour celui qui parle de l'agroalimentaire, il est interdit non, de, de travailler dans un endroit où je vends quelque chose qui est illicite. Comme je vends de la viande qui n'est pas égorgée, ou je vends du porc, ou bien je vends de l'alcool, etc. Maintenant, s'il est vraiment dans le, le besoin, si la personne est vraiment dans le besoin, alors elle travaille sans, sans toucher, vendre, ni, ni donner, ni... C'est-à-dire si elle travaille dans un endroit où on vend ses choses, à condition qu'elle ne vende pas, elle, ses choses. Elle vend le yaourt, elle vend le beurre, elle vend femme, mais elle ne touche pas aux choses qui sont, qui sont quoi Qui sont interdites à vendre. Non. Sinon, il y a ni qu'elle... Euh, qu'elle demande à Allah wa ta'ala de, de lui faire une issue. Car il a promis, subhanahu wa ta'ala, que quiconque craindrait Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ferait une issue. Naam. Ensuite, pour le masjid, naam, la personne qui a dit, est-ce qu'elle pouvait ne pas aller à l'accouchement Très inchallah, très en une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, euh, j'ai ici le fils, j'ai ici le fils de ma fille. Qui, qui, qui est en train de, de crier, je, je, je suis allé le, le faire taire. Al-Mohim. 
euh, on disait quoi Non. Pour la personne qui a dit que si elle pouvait faire la salade euh, dans l'hôpital, ou la, la maternité, à cause de... Yani, si elle reste, elle peut empêcher les hommes de rentrer chez sa femme. Et si elle va à la mosquée, il y a des hommes qui vont rentrer. Si vraiment il sait qu'en restant, il peut les empêcher de rentrer, alors il peut faire la prière, Inch'Allah Ta'ala, là-bas. Le temps que, Inch'Allah Ta'ala, euh, la chose se termine. Non, si vraiment il est sûr que, en restant là-bas, il va les empêcher de rentrer chez elle. S'il n'est pas sûr, ou là, ils peuvent rentrer s'il reste. Ça veut dire celui-là, il lui est interdit de rester. Troisièmement, pour les banques islamiques. Non. Il y a une fête, des... il y a une fête du comité, comité permanent de la fête de l'Arabie Saoudite, qui dit que, il dit, s'il y a une banque qui va acheter une chose pour toi, ensuite te la vendre en plus cher, il a dit c'est permis. À condition que la banque, quand elle achète cette chose, elle, elle la prenne chez elle si c'est quelque chose qui se prend, comme une voiture. Si la banque va acheter une voiture à condition qu'elle envoie quelqu'un prendre la voiture de l'usine vers, vers le parc de la banque, par exemple. Ensuite, ils te la vendent plus cher. C'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Donc, avec condition que quoi Que la chose, si elle se prend, ils doivent la prendre chez eux. Naam. Quatrièmement, pour les cours santé, ce qu'il y a Naam, il y a divergence. Il y a divergence entre les savants. Entre ceux qui disent c'est obligé et ceux qui disent n'est pas obligé. Et moi, je suis de ceux qui disent qui sont au milieu. C'est-à-dire, si on est dans un endroit où il y a des savants, Naam, alors cette personne devrait avoir une tesquia des savants. Si elle est dans un endroit où il n'y a pas de savants et que cette personne n'est pas connue par les savants, mais cette personne, yani, elle a, comme a dit Sheikh Rabbi, Hafidallah, il a dit, sa tesquia c'est quoi Il a dit, sa, sa tesquia c'est son diplôme. Il a dit, sa tesquia c'est son diplôme. Si c'est une personne qui a quoi Qui a étudié par exemple dans le domaine où elle donne des cours, et que les gens, certains gens, qui ont un bon niveau, par exemple, qui sont sur le vrai minage, peuvent attester que cette personne, Yanné, ne dit pas de bid'a dans son, n'a pas de bid'a dans son minage, et que, Yanné, ses cours sont bons, etc. Ça ne fait rien, Inch'Allah Ta'ala. Elle peut faire des cours, Nam, jusqu'à ce qu'elle soit connue, et elle aura, Inch'Allah Ta'ala, une tesquia. Car sinon, sinon, Yanné, maintenant, toutes les mosquées vont arrêter. Car il n'y a personne ne peut parler, car personne n'a une tesquilla. Car personne n'a une tesquilla. Mais comme je viens de dire maintenant, à condition que quoi À condition que s'il n'y a pas, non, s'il n'y a pas qui lui donne la tesquilla, il faudrait que cette personne soit connue par des gens qui ont un bon niveau, soit connue que son minhaj est bon et que ce qu'elle dit ne sort pas de, de, de medhab al sunnah ou jamaa car beaucoup de gens, comme vous devez le savoir, ont même des doctorats, des doctorats en sciences islamiques, et connaissent le Coran par cœur, alors que dans le Minhaj, c'est vraiment l'égarement total. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Enfin, pour Bismillah, pour chaque bouchée, je sais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il buvait, il buvait en trois fois. Bismillah, il s'arrête, il dit Alhamdulillah. Bismillah, il s'arrête, il dit Alhamdulillah. Bismillah, il s'arrête, il dit Alhamdulillah. Si on va se baser sur un hadith qui dit que le... C'est un hadith authentique. Qui dit que... Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur qui, qui le remercie ou la, qui lui fait des éloges là. Yani, qui disent alhamdulillah, qui le loue pour chaque gorgée et chaque bouchée. On va dire donc ce que fait la sœur Ali et yani, ne rentre pas vraiment dans la bida. Mais si on va voir maintenant que les sahaba et que le prophète Hassan lui-même, quand il mangeait, il ne disait qu'une seule fois, on va dire que le vrai c'est quoi C'est de dire seulement une fois quand on commence et, et année, de, de, ne, de ne pas dire dans chaque bouchée, sauf si vraiment année, on s'est arrêté un certain temps. Non. Mais si, puisqu'ici la personne dit qu'elle ne le fait pas exprès et que ça vient d'elle-même sans qu'elle le veuille, c'est en, en ce sens, donc, ce n'est pas grave 
car elle ne s'est pas dit dans son cœur que je vais dire dans chaque bouchée pour avoir des hasanat. Mais c'est quelque chose, c'est devenu une habitude chez elle qu'elle ne peut plus se retenir. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal. Non, on passe donc aux questions suivantes, Inch'Allah. Donc, question de Uma Adam 93. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question. J'ai reçu un mail de rappel qui dit que la liste des noms d'Allah que l'on connaît est tirée d'un hadith faible et que 30 noms de cette liste ne sont pas les attributs qu'Allah s'est donnés. Il s'agit du hadith de Termidi qui a une liste qui commence par Allah et finit par Sabour. Qu'en est-il de cette liste et où trouver la liste à prendre Question de Tawhid wa Sunna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout. Cher, cher pourriez-vous me donner quelques conseils pour faire partie de ceux qui de ceux qui ont confiance en Allah. Je sais que tout vient d'Allah Ta'ala, mais lorsque les épreuves sont dans la durée, je m'attriste beaucoup et je sens que cela vient du manque de confiance. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille, Shir. Question de Awatif. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites ainsi que les admins. Question. Une femme âgée de 50 ans s'est convertie à l'islam ce jeudi. Cette femme est mariée à un kafir et est dépendante financièrement de cet homme qui, qui dans l'islam, est interdit pour elle. Que dois-je lui conseiller face à cette situation Que doit-elle faire Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Une femme, une femme de 50 ans, cher. Une femme de 50 ans s'est convertie ce jeudi. Cette femme est mariée à un café et est dépendante financièrement de cet homme qui, dans l'islam, est interdit pour elle. Que dois-je lui conseiller face à cette situation Que doit-elle faire Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Question du Inspeak. Question de Mou Abdillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur était mariée religieuse, mais elle n'a jamais vécu avec son mari, ni n'a eu de rapport. Au bout de quelques mois de mariage, entre guillemets, religieux, son mari lui a dit qu'il ne voulait plus continuer, continuer ce mariage, mais il ne l'a pas divorcé. Comme il ne lui donne plus aucune nouvelle depuis six mois, la sœur aimerait savoir si après tout ce temps, elle est, div elle est divorcée, ou s'il aurait fallu que le mari prononce la formule de divorce. Cette sœur aimerait passer à autre chose, car la, rest... car la situation reste au pareil depuis six mois. Le mari ne donne vraiment plus de nouvelles. Question suivante. Assalamu alaikum. Hayakum Allah. Une sœur voudrait savoir. Peut-on garder des photos d'occasion telles qu'un mariage ou naissance à usage personnel dans son portable ou ordinateur, sachant que ces photos ne sont pas développées et pas visibles extérieurement dans une pièce J'ai pas entendu la deuxième question, Barak Lanfik. La deuxième question, cher. Donc la deuxième question. Cher, pourriez-vous me donner quelques conseils pour faire partie de ceux qui ont confiance en Allah Je sais que tout vient d'Allah, Ta'ala, mais lorsque les épreuves sont dans la durée, je m'attriste beaucoup et je sens que cela vient du manque de confiance. Tfadal, cher. Naam. D'abord, je dis pour toutes les personnes qui, à chaque fois, disent Barakallahu fikum pour les cours, etc. 
que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sincérité et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous récompense, vous aussi, pour les efforts que vous, que vous êtes pour apprendre le vrai din, le pur naam, pas celui des sectes égarés. Naam. Euh, C'est premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la première question, par rapport au mail qu'a reçu la, 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 la personne sur la liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, comme elle a dit elle, c'est un hadith de Tirmidhi qui est faible, un hadith connu pour sa faiblesse. C'est pour ça que le vrai, yani, ce qu'on doit attester, c'est quoi C'est que personne n'aime, ne connaît yani, euh, les, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, tous les noms, si je puis dire, que ces noms sont illimités. Ces noms sont illimités. Mais comme, mais comme, allez, salam, salam, il a dit que Allah Ta'ala avait son nom et que si quelqu'un connaissait ses son nom, qu'il irait au paradis, certains ont essayé alors de, de les joindre dans une liste, dans une liste pour les faire arriver à son nom. Et chacun, bien sûr, a fait rentrer des, des, des noms que l'autre savant, par exemple, n'a pas fait rentrer et, et d'autres ont fait sortir que ce que certains ont fait rentrer dans la liste. C'est pour ça que, yani, si vous voulez, par exemple, moi j'ai trouvé un livre, mais je ne crois pas qu'il existe en français, qui s'appelle par exemple « Asma Allah al-Husna »« al kitab sunna » Premier tome, fait par quelqu'un qui s'appelle « Docteur Mahmoud Abdelrazak al-Ridwani » ou stède, ou stède, professeur, enseignant, dans la faculté de Jamiat al-Malik Khalid. Jamiat al-Malik Khalid. Celui-là, par exemple, il a montré que, yani pour qu'un nom, pour qu'on dise d'un nom d'Allah, que c'est un nom d'Allah, il faut quoi Il faut 4 ou 5, yani 4 ou 5, euh, disons, on est comment on dit, yani spécificités. Non, il faut qu'il passe par quatre ou cinq choses, que ces quatre ou cinq choses soient existent en ce nom pour qu'on dise de lui que c'est un nom des noms glorieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a même, ce livre a même, euh, yani, disons, disons, refoulé, refoulé même certainement que Sheikh Bin Uthaymin, en lui-même, a dit que c'est un nom d'Allah. Et ce livre a dit non, ce tel, par exemple, tel nom. Ne, ne peut pas être un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala car il ne rentre pas dans la règle que nous avons citée et que chaque nom doit avoir cinq choses et un spécifique en lui. Si vous voulez un jour, inshallah ta'ala, je vous lirai d'après lui quels sont les 100 noms. D'après lui, quels sont les 100 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il en a plus, mais les 100 et années que, que les savants ont pu, ont pu disons, cerner. Rappelez-moi, je vous les lirai, Inch'Allah Ta'ala. Bien sûr, chaque nom lui a donné, il a donné à chaque nom, c'est Dalil. C'est Dalil, bien sûr, soit du Coran, soit de la Sunna, bi'idillah Ta'ala. Non. Pour la deuxième personne qui a dit que, yani, si j'ai bien compris, reprends-moi, Muslim, si j'ai bien compris, elle a dit que quand elle a, yani, qu'elle croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., quand, quand elle a des épreuves, euh, si je puis dire, elle s'ébranle un peu. Et elle perd un peu sa confiance en Allah wa ta'ala et qu'elle voudrait savoir yani, des conseils, elle voudrait avoir des conseils sur yani, comment avoir confiance en Allah. C'est ça, n'est-ce pas non. Quand ces épreuves durent, ça. Taïeb. Une seconde. Hein. Une seconde, je vais vous, si je, peux, si je peux vous trouver un verset, une seconde, si je le trouve. Hein. Chauffe euh, Muslim, si tu peux trouver le verset 110, 110 de Sort Yusuf, verset 110 de Sort Yusuf. Si tu peux le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Hatta yedastay asar rusul 
وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا شوف تو بو تروفي سو فيرس ان شاء الله تعالى كومون كيل ايتي يعني اكسبيكون فرونسي شطات ان شاء الله تعالى 110 سوره يوسف حتى اذا استيأس الرسل كون لي ميساجي فايغ بير ديسبوار اي كلو زادبت اور بونسي كيز ايتي دوبي فوالا كو 21 نوتر سكور جو دي دونك ا سيت سور ا سيت بيرسون دو بيان ميديتي لو فيرس 110 كون لي ميساجي فايغ بير ديسبوار اي كو سو كي لي سويفي اور بونسي كيز ايتي دوبي كون لو رامونتي فوالا كو 20 à ah, un autre secours. Je veux dire que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart du temps, il vient lorsque quoi Il le laisse à Zawajil exprès pour juste yani, pour que la personne croit que Khlas, il ne va pas venir. Et il attend d'elle, est-ce que elle va dire, donc ça, il ne va pas venir, ou bien est-ce qu'elle va dire, je suis sûr qu'il viendra, même s'il a tardé. Si elle va dire, donc Khlas, il ne va pas venir, il ne va pas le lui donner. Mais si, non, elle garde toujours un espoir et elle va dire, tôt ou tard, Allah Ta'ala promet que la, la victoire viendra, alors Allah Subhanahu Wa Ta'ala donne la victoire. C'est pour ça que Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne donne pas la victoire sur le champ. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, pourquoi il ne lui a pas donné la victoire sur Quraysh la première année Pourquoi pas la première année, il lui donne la victoire Pourquoi il, a, il est resté combien 13 ans en train de souffrir à la Mecque. Pourquoi il ne lui, la, la lui donne pas le premier mois Pourquoi pas la, la première année Non. Et comme ça, tous les messagers. La Tala a dit, quand les messagers, ils faillirent perdre espoir. La Tala, quand il voit que la personne, classe, s'il ne lui donne pas maintenant, peut-être qu'elle va, qu va perdre espoir, alors pour qu'elle ne perde pas espoir, il lui donne la subhanahu wa ta'ala. Et c'est là aussi une épreuve et, et quoi Et une grande épreuve. Donc toute personne doit dire quoi Doit dire que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala yani, me donnera, si je suis sincère, une solution tôt ou tard. C'est lui qui a promis. Il a promis que lui et ses messagers vaincront. Lui et les adeptes de ses messagers. C'est à eux qu'il donnera la victoire et que chaque personne, yani, chaque opprimé, chaque lésé, chaque personne yani, qui a été, à laquelle on a fait de l'injustice, qui lui donnera victoire dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, euh, je rassure cette personne que, yani, il ne faut pas seulement désespérer et dire « J'arrête, Inch'Allah Ta'ala, de faire les doigts. »« Classe, je n'ai plus confiance et j'ai perdu tout espoir. » Si tu fais comme ça, c'est déjà un grand péché. Ça rentre dans le grand péché, le fait que quelqu'un perde espoir d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. D'ailleurs, ce, ce ne sont que les mécréants, dans un verset, les pervers qui perdent confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'une des sagesses que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas vite le résultat, il veut quoi Il veut que ton cœur reste toujours lié et attaché, en train d'attendre, yani, en train d'attendre que vienne la victoire et yani, le faraj, le faraj yani, de Allah subhanahu wa ta'ala, le résultat de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'attendre et de lever les mains, et de faire des invocations, et de demander, c'est déjà une invocation. C'est déjà, ça rentre dans l'invocation de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait déjà de lever les mains et de faire des invocations, on a des récompenses. Pourquoi Car Allah ta'ala, comme il a dit le prophète a il a dit, il a dit, l'invocation, c'est telle l'adoration. Donc quand on fait du, du, tu fais des doigts, tu es en train de faire des invocations, enfin tu es en train de faire des adorations, et tu as des récompenses bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, refoule de toi tout mal et rapproche vers toi tout bien. Pour la personne qui vient de se convertir à l'âge de 50 ans, d'abord, alhamdulillah, ala hadul fadl kabir, et on lui dit Mubrok, on lui dit Mubrok, comme les Sahaba ont dit quoi On dit Mubrok à qui À Kaab ibn Malik et les deux autres qui ont fait la Tawbah. Donc on leur dit, on dit à cette personne Mubrok, puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir ton cœur sur ce chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que tu le rencontres. Maintenant, Nam, il faudrait que cette personne sache quoi Qu'à partir du moment... Vous allez rentrer en islam. Si 
son époux. Hum. C'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Qu'est-ce qu'il faut À partir du moment où elle est rentrée en islam, elle va faire une période de viduité d'un seul, seul, seul cycle de monstrueux. Un seul. Non. Donc la femme qui se reconvertit, si elle est mariée avec un kafir, qu'est-ce qu'elle fait À partir du moment où elle est rentrée en islam, il ne peut plus s'approcher d'elle, bien sûr. Et elle va mettre, euh, se couvrir. Elle va se couvrir. Hein? Et qu'est-ce qu'elle fait Elle attend un cycle. Elle lui donne un cycle. Un cycle de monstrueux. Ensuite, le cycle terminé, non, le cycle terminé, elle n'est plus son épouse. Elle n'est plus son épouse. Donc, il a devant lui un cycle pour qu'il se rattrape. Qu'est-ce qu'il fait Pour qu'il rentre lui aussi dans l'islam. Sinon, c'est la séparation après. Après quoi Après avoir terminé la période de, de monstrueux, c'est-à-dire un cycle, et après avoir s'être purifié en prenant la douche. Dans ce cas, ce n'est même pas la peine qu'il la divorce, car elle est divorcée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Reste y ani maintenant, c'est ce que dit l'islam. C'est ce que dit l'islam. Mais, comment y ani, comment veux-je dire, comment l'appliquer Ce n'est pas une chose facile comme ça. Y ani une femme, euh, du matin au soir, elle va dire à son mari, c'est terminé entre nous. Y ani, il y a des lois maintenant, il y a des tribunaux, il y a des, je ne sais pas, y ani. C'est sûr que ça ne va pas y aller se terminer, comme, se terminer facile, facilement et qu'il ne va pas la laisser comme ça y aller facilement se, se, se séparer de lui. Mais tout ça, bien sûr, ça rentre dans quoi C'est à elle de voir comment qu'elle doit faire. C'est à elle de voir comment qu'elle doit faire avec sagesse, sans brusquer les choses, sans violence. Comment expliquer que, y aller, voilà, maintenant que je suis rentré en islam, voilà ce que me dit l'islam que quand la période, le cycle des monstres est terminé, Yanni, je ne suis plus ta femme. C'est pour ça que quand j'ai dit qu'elle allait se, se voiler, c'est bien sûr, après, après la fin de la, la période de, de monstrueux. Non. Donc, euh, c'est à elle, Inch'Allah Ta'ala, de voir comment qu'elle fait, Bidnillah, Subhanahu wa Ta'ala. Non. Enfin, pour euh, le quatrième mot. Quatrième mot. Pour... Euh, Mariage religieux, j'ai écrit mariage religieux. Non, pour la personne, la personne qui a dit que son mari a dit qu'il ne voulait plus continuer, que maintenant ça fait six mois qu'elle ne l'a pas vu. Est-ce que donc c'est terminé entre eux ou pas Cela dépend de que lui a dit son mari avant de la quitter. Est-ce qu'il lui a dit, Yanni, je veux, Yanni, je ne veux plus continuer, Yanni, dans l'avenir alors c'est seulement c'est un souhait c'est un souhait ou là il lui a dit c'est terminé entre nous classe s'il a dit le mot c'est terminé entre nous je continue plus on arrête ça dirait les divorcer car pour divorcer une femme je suis pas obligé de lui dire que tu es divorcé si je lui dis c'est terminé entre nous et dans mon cœur ça dire c'est terminé ça veut dire que là c'est un divorce non? même si je lui dis va chez toi va chez tes parents et dans mon cœur ça veut dire c'est terminé, ça veut dire c'est un divorce aussi. Ça dépend donc de la nia. Donc ici, elle, elle voit. S'il lui a dit, elle s'est réunie avec lui, il a dit, écoute, j'ai bien réfléchi, c'est terminé avec nous, on arrête. Ça veut dire que ça y est, elle est divorcée. Mais s'il lui a dit, je pense, il n'y a pas de l'avenir, que je pense qu'on ne va pas continuer, etc., là, il n'a pas encore divorcé. Dans ce cas, il faudrait qu'elle cherche où est-ce qu'il est, qu'elle qu lui téléphone, ou lui envoie un mail, ou là, il lui dise, est-ce que, là, si tu, tu dis que c'est terminé entre nous, là, c'est quoi Si tu dis, non, c'est terminé, c'est terminé. Là, pour les, ouais, ce mot, pour les photos, pour les photos sur le portable, etc. Non, le mieux serait de ne pas en avoir. Mais qui de nos jours, Allah subhanahu wa ta'ala alam, yani, n'a pas sur son portable certaines photos. Allah ta'ala nous préserve. Tellement, il y a des fitna, il y a partout, tellement, il y a des... Non. Donc, euh, celui qui n'a pas de, de photo sur son portable, c'est le meilleur d'entre nous. Non. Mais si quelqu'un en a, euh, entre parenthèses, moi-même, j'en ai. J'ai deux ou trois photos. T'as Sheikh Al-Albani, entre autres. Alors que Sheikh Al-Albani, s'il était vivant, peut-être qu'il n'aurait pas accepté qu'on ait ses photos. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Al-Mohim. 
enfin pour la dernière personne qui a parlé de al qadr al mushtarak Naam, je voulais lui dire que al qadr al mushtarak c'est bon c'est difficile à dire en, en, en français mais le mushtarak c'est commun et le qadr disons la disons la chose commune la partie commune entre deux choses des fois deux choses ont quelque chose de commun ce quelque chose de commun entre les deux s'appelle le qadr al mushtarak s'appelle le qadr ça veut dire le, disons la partie commune ou bien disons la quantité commune le qadr al mushtarak qui est commun entre les deux je vais donner seulement un exemple peut-être vous allez comprendre peut-être vous allez comprendre Regardez, lorsqu'on dit par exemple Allah Ta'ala a une main ou là a des deux mains lorsqu'on dit Allah Ta'ala a la main et en parlant de nous on dit on a la main on a la main c'est quoi ici le Qadr al-Mushtarak qu'est-ce qu'il y a le Qadr al-Mushtarak entre les deux entre les deux disons ici il y a une ressemblance commune le Qadr al-Mushtarak ici c'est quoi c'est la ressemblance dans quoi disons dans le mot il s'appelle main chez Allah, il s'appelle main chez moi. Ça, il se prononce main chez Allah, il se prononce main chez moi. Ce qui est, ce qui est la différence, c'est dans quoi C'est dans le kifia. Moi, je connais ma main, comment elle est faite, mais personne ne, con, ne connaît comment qui est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, euh, entre, les, entre ma main et celle d'Allah, c'est quoi le qadr al-mushtarak Le qadr al-mushtarak, c'est que les deux, par exemple, s'appellent main. Les deux se prononcent de la même façon. Voilà à peu près yani, ce que ça veut dire le Qadr Mushtarak, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun entre deux choses qui yani, sont différentes. Wallahu Azza wa Jal A'lam. Tfadlan. Donc nous passons aux questions suivantes, Inch'Allah. La question de Oum Suleyman 22. Salam alaikum, cher. J'espère que vous allez bien, qu'Allah vous préserve, vous et votre famille. Voici ma question. Dans Kitab Tawhid, il y a un chapitre intitulé « Faire les œuvres par intérêt matériel ». Il est interdit de faire une adoration pour Allah pour un intérêt, pour un intérêt matériel. Sauf pour le djihad, car il y a un délil, car il y a un délil, minasunna. on sait qu'en qu dehors du djihad, c'est interdit. Mais pourquoi pour le cas du pèlerinage dans Kitab Tawhid, il est mentionné qu'il est permis de faire le pèlerinage et de faire du commerce. Quel est le istidlel Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair. Question de BBA 34. Assalamu alaikum, cher. Barakallahu fikum, à vous, pour tout ce temps passé, à nous enseigner cette religion. Qu'Allah vous récompense. J'ai posé une question il y a deux semaines sur la mutuelle. Vous m'avez répondu que si c'est parce que nous cotisons sur la paye, alors cela est autorisé. Mais dans mon cas, la sécurité sociale peut me payer une mutuelle privée, car nous avons un revenu modeste, c'est-à-dire qu'il nous donne de l'argent pour aller dans un organisme privé. Cela est-il autorisé si l'argent si pour payer cette mutuelle ne sort pas de ma poche Question de Umm Aïsara. Assalamu alaikum. Hayakumullah. Quelle différence y a-t-il entre, entre une épreuve et le châtiment d'Allah Le châtiment est-il seulement destiné aux gens dans, dans la tombe et l'épreuve aux gens de la dunya Jazakumullah khayran shir pour ce temps que vous nous accordez depuis toutes ces années. Question de Ourte 19 sur le Inspeak. Assalamu alaikum shir. Hafizakumullah, des études scientifiques ont révélé que certains produits utilisés par les dentistes et les plombages dentaires sont très dangereux pour la santé, surtout les plombages, car ils contiennent du mercure et qui est responsable de nombreuses maladies neurodégénératrices, maladies du cerveau, maladies d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Cependant, alhamdulillah, il y a des dentistes qui utilisent d'autres matériaux plus naturels et non toxiques, et qui sont contre la dentisterie traditionnelle. Mais ils sont très peu nombreux. Dans ma ville, il y en a un 
ayant vraiment besoin de soigner mes dents, ai-je droit de me faire soigner chez lui en étant accompagné de ma sœur, sachant que c'est un homme et que c'est dur de trouver des dentistes holistiques, entre parenthèses, qui utilisent des produits non toxiques. Quand là vous récompense pour tout ce que vous faites et vous accorde le fait de Daous. J'en profite pour vous dire de faire aussi attention aux fluors contenus dans les dentifrices qui est aussi dangereux pour la santé. Je n'ai pas eu le temps de bien étudier cela, mais j'encourage tout le monde à faire leurs recherches. Je voulais juste prévenir tous les musulmans qui vous écoutent afin que leur santé soit préservée, Inch'Allah. Qu'Allah préserve votre santé et celle de tous les musulmans. Question de Oum Suleyman 72 Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Voilà, je suis très éprouvé par le was was depuis très longtemps. Vous m'aviez déjà conseillé de faire du zikr et de lire le Coran, mais je, de, mais je me demandais si faire une ruqiyah pouvait être efficace sur le was was ou pas. Si le was was peut être le résultat d'une possession par un jinn, barakallahu fikum de votre aide. Assalamu alaikum. Tfadal shir. Barakallahu fik muslim, si tu pouvais répéter le Osma, la deuxième, tu parlais de la mutuelle, la deuxième. Non, mes chers, donc je vais répéter, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher, barakallahu fikum, à vous pour tout ce temps passé, à nous enseigner cette religion, que Allah vous récompense. J'ai posé une question il y a deux semaines sur la mutuelle. Vous m'aviez répondu que si c'est parce que nous cotisons sur la paye, alors cela est autorisé. Mais dans mon cas, la sécurité sociale peut me payer une mutuelle privée, car nous avons un revenu modeste. C'est-à-dire qu'il nous donne de l'argent pour aller dans un organisme privé. Cela est-il autorisé si l'argent pour payer cette mutuelle ne sort pas de ma poche Et la sécurité sociale, cher, pour vous expliquer, pour expliquer facilement, et un Déjà, je... ce que je comprends pas dans la question euh, BBA34, c'est que je comprends pas pourquoi c'est pas la sécurité sociale qui vous couvre directement. Pourquoi ils vous donnent de l'argent pour euh, payer une mutuelle Et Déjà, j'ai pas compris. Et la sécurité sociale, cher, c'est c'est comme une mutuelle. Et année, c'est comme une mutuelle qui est... qui est gratuite pour ceux qui ont un revenu qui est modeste en France, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas au Bled et dans beaucoup de pays. Tfadal, cher. Non, Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam à Chef Moussalin. Pour la première question qui parlait de djihad et de hajj, est-ce qu'elle est qu a dit comme ça Est-ce qu'elle a dit, écoutez, ensuite, euh, corrigez-moi. Est-ce qu'elle voulait dire que pourquoi dans le djihad, c'était permis, par exemple, attendez, qu'est-ce qu'elle a dit Non. Pourquoi dans le djihad, ce n'est pas... Oula khali asma, de préférence... De préférence, dis-moi la première question. Barakallahu fik. Non, mes chers, je répète, Inch'Allah. Donc, elle a dit dans Kitab Tawahid, il y a un chapitre intitulé « Faire les œuvres par intérêt matériel ». Il est interdit de faire une adoration pour Allah pour un intérêt matériel, sauf pour le djihad, car il y a un délil minas sunna. On sait qu'en dehors du djihad... Par contre, Barakallahu fik comme et des fois, j'ai du mal à lire les questions. C'est tout simplement parce que les, les questions, elles sont rédigées en format SMS. Et vous mettez des, des raccourcis, etc. Et c'est très difficile dans un long paragraphe de lire facilement quand c'est un format SMS. Donc, Inch'Allah, utilisez des, des bons mots et faites une belle, réda, une belle rédaction. Comme ça, c'est plus facile déjà pour lire. Et après, c'est plus facile pour chier prendre la question. Donc, je continue, chier. Il est interdit de faire une adoration pour Allah pour un intérêt matériel, sauf pour le djihad, car il y a un dél, il minas sunna. On sait qu'en dehors du djihad, c'est interdit, mais... mais pourquoi pour le cas du pèlerinage, dans Kitab Tawhid, il est mentionné qu'il est permis de faire le pèlerinage et de faire du commerce Quel est le istidlal Non, voilà, sinon, cher, euh, ces réponses euh, SMS. Naam, chauffe, pour le djihad, Naam, vous savez que, et d'ailleurs on l'a dit la fois passée, 
il est permis, s'il y a un butin, de, le, de se diviser le butin d'après, et année d'après, euh, d'après, année, disons, l'ishtihad, de qui du, du, De l'émir, de l'émir, naam. Donc, ça permet d'encourager. Quand tu sais qu'en allant au djihad, c'est difficile, tu risques de mourir. Donc, quand tu sais qu'en contrepartie, si tu si tu meurs pas, tu vas revenir du djihad avec de l'or et avec de je ne sais pas quoi. Donc, ça te permet, ça t'exhorte un peu et ça t'encourage. C'est pour ça qu'il y a dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qatala qatilan, il a dit, quiconque tue quelqu'un, quelqu'un, ça veut dire euh, des ennemis, par exemple, des ennemis, des, des kofars, non, des, qui sont en guerre contre nous. Il a dit, fallahu salabu, c'est-à-dire que lui appartient alors son armure, son arme, son, son cheval, sa, sa selle, sa, 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 son bouclier, tout ça, il appartient à celui qui l'a tué. Donc ça, c'est pour t'exhorter à faire donc le djihad. Mais, n'empêche qu'il y a aussi un hadith rapporté par Bukhari, sinon muslim. Sinon, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce hadith, mais il se trouve dans Fils Sahihain, un, un, un des deux Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque va au djihad, s'il prend du, but, du, but, du butin, s'il prend, non? donc, yani, il dit, euh, comment on dit ça en français, yani, il a perdu, si je puis dire, un tiers non, de ses récompenses. Quelqu'un qui va au djihad et ne prend rien du butin, il a trois tiers de récompenses complets. Mais s'il prend du butin, il a déjà perdu un tiers. Ça veut dire que même s'il te pousse à prendre, mais l'islam t'apprend que ne pas prendre, c'est mieux. Pour que ta niya soit vraiment fissabillah. Taïb. Maintenant, on va passer au hajj. Au hajj, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un va aller au hajj avec l'intention que il va faire tijara, etc., et qu'en même temps il va faire un hajj, ça ne compte pas. Le hajj ne va pas lui compter. Mais s'il veut que le hajj lui compte, il part d'abord avec l'intention du hajj. Et si en même temps, il veut acheter là-bas des choses, ou la, se marier, ou là, c'est possible. Mais à condition que, la première intention, c'est quoi C'est partir pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui vient en deuxième place, la troisième, la quatrième, tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais il ne faut pas que ça soit... Yani d'abord, je vais pour le commerce, et ensuite, en revenant, je, je, je passe faire un tour à, 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 à Mecca et je fais le hajj. Dans ce cas, le hajj n'est pas accepté. Car, la règle générale, que toutes les adorations doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour lui. Uniquement pour lui. Mais comme j'ai dit, s'il y a une chose qui vient, qui vient en deuxième place, ce n'est pas interdit. Fadal. Non, mais elle, là. Mais elle, donc. Maintenant, pour la mutuelle. Pour la mutuelle, j'ai dit qu'en général, que tout organisme ou la société ou là, qui, si jamais on a un revenu faible ou là, on n'a pas les moyens ou là, et qu'elle nous donne, elle nous aide ou là, elle nous couvre, sans nous forcer, sans nous forcer à cotiser, par exemple, de telles sommes, chaque mois ou la chaque quand on l'a, si elle ne nous force pas, hein, et que cet organisme donc voudrait, voudrait nous aider, son but c'est pas de gagner de l'argent, mais il collecte de l'argent pour aider les gens. Dans ce cas, c'est permis. Donc c'est à toi de voir, être la mutuelle, ou je sais pas dont tu es en train de parler, est-ce que c'est une caisse qui, son but c'est de gagner de l'argent pour rien y devenir des milliardaires, etc., ou laisse une caisse qui collecte de l'argent pour aider, juste pour aider ceux qui n'arrivent pas et les pauvres, etc. Si c'est comme ça, c'est permis. Mais si c'est des sociétés privées qui cherchent de l'argent, comme j'ai dit, pour qu'ils s'enrichissent et ils font des sociétés, etc., dans ce cas, ce n'est plus permis. Ça s'appelle, je l'ai dit la fois passée, euh, euh, on dit la mutuelle en arabe, attendez, euh, j'ai oublié comment on dit en arabe, le mot est ta'awuniya, ta'awuniya, c'est-à-dire celle où il y a de l'aide. C'est l'association qui est faite pour l'aide. L'aide. Non. Taïeb, si quelqu'un se rappelle comment on dit la mutuelle, qu'il nous le dise, Inch'Allah Ta'ala. Je l'ai oublié. Un moyen. Pour la question, la personne qui a parlé sur l'épreuve et le châtiment. L'épreuve et le châtiment, 
et quelle était la différence, etc. Naam. L'épreuve, bien sûr, elle peut être d'abord, elle est surtout dans cette dunya. Dans cette dunya que Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens. Il les éprouve soit par le bien, soit par le mal. Soit par la richesse, soit par quoi La pauvreté. Naam. Comme il a dit Azzawajal dans le Coran, on va vous éprouver avec le mal et avec le bien fitna. Ensuite, si, alhamdoulilah, on a gagné l'examen dans cette vie, on est bien sorti de l'épreuve, et on a beaucoup, beaucoup d'épreuves dans cette vie, bien sûr, il y a l'épreuve de, de la tombe. L'épreuve de la tombe, la plus grande épreuve, c'est les questions que vont poser Nakel ou Munkar. Ça. Ensuite, il y a la grande épreuve qui attend le jour de la résurrection, l'épreuve de la balance, l'épreuve de passer sur le serat. Non. Ce sont bien sûr il y en a des, des épreuves vraiment difficiles. Quant au châtiment, châtiment, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala punisse. Non. Donc il y a une différence entre être éprouvé et être puni. On peut être éprouvé sans être puni. Allah ta'ala t'épreuve, t'éprouve à fond parce qu'il t'aime. Comme c'est dans le hadith de Bukhari, si le subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il lui fait des épreuves. Mais il n'est pas en train de te châtier. Il n'est pas en train de, de te châtier. Donc il y a une différence entre éprouver quelqu'un et le châtier. Et il n'y a pas un croyant sur terre qui ne soit pas éprouvé. Qui ne soit pas éprouvé. Et il n'y a pas un kafir dans l'au-delà qui ne sera pas châtié. Je répète, il n'y a pas un croyant sur terre qui ne sera pas éprouvé. Ni un mécréant euh, dans l'au-delà qui ne sera pas châtié. Naam. Ou Allah subhanahu wa ta'ala alam. Maintenant pour le plombage, ce qu'a dit la personne, barakallahu fiha, il y a des, des choses qu'on ne connaissait pas bien sûr. Maintenant sa question qui nous intéresse ici, est-ce qu'elle peut aller chez un plombier homme en présence de sa sœur si c'est difficile de trouver une dentiste qui est femme Réponse Naam, inshallah ta'ala. Naam, à condition qu'elle ne soit pas en tête à tête avec lui. En tête à tête avec le dentiste. Il faut qu'elle amène quelqu'un avec elle, même si c'est une femme. Naam, l'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas les deux en tête à tête. Quand il y a une troisième personne, même si c'est une femme avec eux, ou là avec euh, elle et le, et le dentiste, inshallah ta'ala, il n'y a pas de problème, surtout, surtout s'il y a deux choses. La première, la difficulté de trouver les femmes dentistes, et la deuxième, la difficulté de trouver celui qui connaît bien son métier. Car des fois, on peut trouver une femme dentiste, mais qui ne s'y connaît pas bien, qui fait mal, qui, qui vient juste d'avoir son diplôme, qui ne s'y connaît pas bien. Et juste à 50 mètres, à 50 mètres loin d'elle, il y a un homme, mais il est connu. Il est connu que c'est un spécialiste, que c'est un grand dentiste. Dans ce cas, il est permis d'aller vers l'homme Naam, même si quoi, même si c'est un homme. Pourquoi Parce que l'autre, yani, elle fait pas, elle remplit pas les conditions, si je puis dire. Mais à condition de ne pas être tête à tête avec l'homme. Naam. Enfin, pour la personne qui a les Oswes, il dit que, est-ce que c'est possible de faire la roquia pour les Oswes Naam, c'est possible. Pourquoi On a fait plusieurs fois des roquia à des gens qui avaient les Oswes, et alhamdoulilah, le Oswes est parti. Car le Oswes, là, cela dépend. Cela dépend. Des fois, il a besoin d'une roquia et des fois, ce n'est pas la roquia qui, qui va être la cause de, de, de sa guérison. Et quand, quand le Oswes n'a pas, yani, la, 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 la roquia ne le guérit pas, c'est vraiment difficile et c'est vraiment grave pour la personne. Car ça peut aller vers la démence et la folie. La personne va parler tout le temps, toute seule, yani, va faire des gestes, elle va rire, elle va crier, elle va lever la tête vers le ciel et dire des choses, je vois des choses, etc. C'est vraiment difficile et grave. Mais si le son ou ce qu'elle a, c'est du genre, il y a un djinn qui est en elle, et en lui faisant, lui faisant la ruqya, classe, il va sortir, alhamdoulilah, dans ce cas, elle sera guérie, c'est pour ça qu'en faisant une ruqya à cette soeur ou à cette personne, elle va voir de quel genre c'est son ou ce Parce que c'est celui qui qui sort et qui s'en va, ou l'autre la, qui mène vers yani, la folie s'il grandit. Allah Ta'ala nous préserve tous et toutes, nos enfants et, notre, et nos familles.
Donc nous passons aux questions suivantes. Question de Kouatoun. Salam alaikum cher. Admettons qu'un frère ait commencé salat à 14 ans. Cela lui fait donc 4 ans de salat. À rattraper en salat surérogatoire, vu que c'est à 10 ans qu'il faut commencer la salat. Aussi, on sait que faire des prières dans les deux mosquées sacrées est meilleur que 1000 pour l'une et 100 000 pour l'autre. Parenthèse la Mecque. Aussi, ma question est, peut-on rattraper nos quatre ans de prière manqués plus rapidement dans ces deux mosquées en passant quelques temps dans ces lieux où est-ce trop facile Barakallahu fait comme cher. Question de Ummarwa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cher. Ma question concerne les deux mois de jeûne en cas d'homicide involontaire. Est-ce que je peux reporter les deux mois de jeûne à plus tard Par exemple, quand le Maghreb sera un peu plus tôt, où je n'ai pas le droit et doit m'exécuter à partir du moment où je sais. Barakallahu fikum shir wa jazakumullahu khayran. Aussi, en cas de monstru durant ces deux mois, dois-je les rattraper Question de Oumu Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si l'on a fait le serment de délaisser tel ou tel acte et que l'on brise son serment en le commettant de nouveau et à plusieurs reprises, doit-on expier le serment autant de fois que l'on a commis l'acte ou bien une seule fois suffit Quand Allah vous récompense grandement pour la science que vous nous apportez. Donc on passe sur le Inspeak, Inch'Allah. Question de Anna Muslim. Salam alaikum. Puisse Allah vous préserver de tout mal et vous récompenser. Qu'en est-il de ma situation Je suis converti et je me suis marié sans tuteur. En revanche, il y avait bien deux témoins. Je voudrais savoir si mon mariage est valide, sachant que nous, sachant que nous avons des enfants et que nous sommes mariés depuis 15 ans. Question de Oum Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yashir. Hayakar Rahman, j'invoque Allah le tout miséricordieux, le tout sachant de déverser sur vous une part de sa miséricorde et vous rajouter de sa science. Allahumma salli wa sallam ala nabiya Muhammad ainsi que sur tous les prophètes. Doit-on dire que Muhammad Paix et salut sur lui est un homme presque parfait, car certaines personnes disent que la perfection n'appartient qu'à Allah Azza wa D'autres disent que Muhammad est un homme parfait. Désakumullah khairan de nous éclaircir. Désakumullah khairan pour votre réponse, cher. Puisse Allah Azza wa vous préserver de tout mal. Tfadal cher. Muslim, est-ce que tu m'as, est-ce que tu as terminé? Tu m'as pas dit. Nam, d'habitude, tu me, tu me disais, j'ai terminé, prenez le micro. C'est pour ça que j'attendais, je croyais que tu n'avais pas terminé. El Mohim, euh, si tu permets, je n'ai pas entendu, il y a une, il y a une question que j'ai pas entendue. Smahdi Chouf, c'est pas attraper la salade, le jeûne de moi, briser le serment, mariage. Mais Nam, le mariage. Celle qui a parlé du mariage, s'il était valide. Je n'ai pas entendu sa question du début. Tafadal barakallahu fik. Naam, je, je relis sa question, Inch'Allah. C'est la question de Anna Muslim. Qu'en est-il de ma situation Je suis converti et je me suis marié sans tuteur. En revanche, il y avait bien deux témoins. Je voudrais savoir si mon mariage est valide Sachant que nous avons des enfants et que nous sommes mariés depuis 15 ans. Tfadalcher. Muslim, si j'ai bien entendu, elle a dit elle s'est mariée sans tuteur, ça Non. D'ailleurs, pour la première question, pour la personne qui a dit que, yani, comment qu'elle allait faire pour attraper la salat et que si elle faisait ça dans le Masjid al-Haram, yani, ce serait plus facile, etc. etc. Cette personne a dit entre autres que 
sachant que la salat est obligatoire à 10 ans. Moi, je lui dis, la prière n'est pas obligatoire à 10 ans. Jamais. Elle est obligatoire quand on devient pubère. C'est-à-dire que c'est possible qu'elle devienne obligatoire pour, quel, pour un, un jeune enfant. C'est possible qu'elle devienne obligatoire seulement à 15 ans. S'il devient quoi S'il devient pubère à 15 ans. Ou bien à 14 ans, cela dépend de sa puberté. Le moyen l'essentiel, c'est que jamais ça ne doit dépasser 15 ans. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Elle dit premièrement. Deuxièmement, pour la salat, la rattraper, etc. Je lui dis que en islam, il n'y a aucun rattrapage de l'islam, de l'islam, de la salat. Il n'y a pas de rattrapage de la salat si quoi Si on la laisse, il y a ni sciemment. Non, si on la laisse sciemment jusqu'à qu'elle sorte de son moment, ce n'est pas la peine de la faire. C'est comme si je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est salat le maghreb il vient d'appeler à la prière, c'est Salat al-Maghrib. Ensuite, moi, je l'entends et je ne fais pas la prière. Ni je vais à la mosquée, ni je la fais chez moi. Ensuite, je reste comme ça jusqu'à, par exemple, 11h ou là, ma chape minuit ou là, je vais dire, attends, je vais faire le Maghreb maintenant. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de la faire. Pourquoi Parce que tu vas te fatiguer. C'est tout, elle ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas acceptée. Car l'une des conditions de la prière, c'est de la faire en son heure, en son moment. Sauf celui qui s'est endormi, celui qui a oublié, celui qui est devenu fou, celui qui a perdu sa raison, celui, celui. Non, mais ce n'est pas, je, je laisse comme ça la salat et je vais dire, à, à, après je vais la rattraper. Donc ici, tu adores Allah Ta'ala comme tu veux toi. Il faut l'adorer comme il veut lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a, on adore qu'Allah, mais on l'adore avec sa législation, pas avec nos passions. C'est pour ça aussi que jamais, 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 le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un kafir, par exemple, d'aller refaire la salat qu'il n'a pas faite pendant toute sa vie. Pourquoi Car la salat ne se rattrape pas. La salat a un moment où tu dois la faire. Si tu la rates, qu'est-ce que tu fais Tu fais la tauba et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner ce grave péché et que tu jures Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne le referas plus. Et comme a dit Cheikh l'Islam, il a dit, c'est étonnant pour ceux qui disent qu que quelqu'un, <coughs> quand il rentre en islam, qui, <coughs> ou la pour, euh, en parlant d'un musulman, il a dit, c'est étonnant les savants qui disent que le musulman qui commence la prière, par exemple, à un certain âge, par exemple, disons à 20 ans, qu'il qu doivent rattraper les années passées. Il a dit, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant Il a dit, car, dans ce cas, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala est plus clément, est plus rahim, est plus miséricordieux avec le kafir qu'avec le musulman. Allahu Akbar. Le kafir, Allah ta'ala, ne lui demande pas de refaire sa salat qu'il n'a pas faite pendant son coffre. Et le musulman, qui est plus aimé par Allah que le kafir, on va lui demander de refaire sa salat. Il a dit ça, c'est illogique. El mohim. Donc voilà, inshallah, je dis à cette personne, tu fais seulement les nafilas. Tu fais les nafilas, c'est les nafilas qui vont, inshallah ta'ala, te compenser. Surtout, yani, si tu fais les douze rakat, euh, sunan mu'akkada. Ou bien tu fais par exemple la prière de la nuit. Non. Pour la personne qui, qui, qui a dit que si on tue quelqu'un sans le vouloir, que je dois jeûner deux mois, non, tu n'es pas obligé de commencer tes deux mois après avoir su. Mais tu as le droit de retarder ces deux mois. Jusqu'à ce que, Naam, il y a un essentiel, c'est que tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas avant, avant d'avoir accompli ces deux mois. Mais bien sûr, comme disent les savants, ils disent personne ne sait ce qui va se passer demain. C'est pour ça que plus, il y a un, je me précipite pour les faire, plus c'est mieux pour moi. Quelle est la preuve que je vais vivre encore deux mois ou là une année pour les laisser jusqu'à l'an prochain Naam. Donc, si une personne les laisse d'ici 15, 15 jours, un mois, ou là, mais si elle va les laisser des années comme ça, comme font certains gens, cela, ils se trompent. Et pour euh, cette même personne, quand elle a les monstrues, elle s'arrête, bien sûr. Elle s'arrête aussi de l'Aïd, elle s'arrête aussi quand elle est malade, elle s'arrête aussi quand elle est en voyage. Un mohim. Quand elle s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait Elle se rappelle. Elle dit, par exemple, aujourd'hui, par exemple, disons jusqu'à aujourd'hui, 
j'ai jeûné, disons, 20 jours. 20 jours. Donc, demain, j'ai les monstrues. Donc, quand mes monstrues se terminent, je prends ma douche et je continue. Je me suis arrêté quand le 20e jour. Donc, maintenant, c'est le 21e. 22e. Et comme ça. Donc, elle ne compte pas, bien sûr. Elle ne compte pas ce qu'il y a eu. Elle ne compte pas ses monstrues. Et quand elle termine ses monstrues, je ne dis pas elle commente le compte de nouveau, mais elle termine le compte. Non, elle termine son compte. Inch'Allah Ta'ala, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, Inch'Allah Ta'ala, elle me demandera d'expliquer encore. Muslim, vous m'entendez Alhamdulillah. Pour la personne qui a fait un serment de ne pas faire une chose. Ensuite, elle a brisé le serment plusieurs fois. Est-ce qu'elle doit faire une seule expiation, une seule expiation ou plus, plusieurs expiations Pour que vous compreniez, je vais donner un exemple simple et clair. Simple et clair. Une personne a fait le serment, ce qu'on appelle en arabe « nether » à Allah Ta'ala qu'elle ne va, qu qu va plus fumer. Une personne a fait un serment à Allah Subhanahu Wa Ta'ala qu'elle ne va plus fumer. Ça Ensuite, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fumé une cigarette. Ensuite, elle a fumé une deuxième. Elle a fumé une troisième. Taïeb. Elle dit combien qu'elle a Combien qu'elle a d'expiation de, hein? Elle a une expiation. Elle a une expiation. Pourquoi Parce qu'elle a fait la même chose. C'est toujours cigarette, cigarette, cigarette. Et bien sûr, elle a le péché. Elle a le péché d'avoir quoi D'être revenu vers le haram. D'être revenu vers le haram. Non. Mais si elle rejure encore une fois et qu'elle brise encore, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit faire une autre expiation. À chaque fois qu'elle jure et elle ne tient pas serment, il y a expiation. Et si maintenant, yani, elle a brisé, elle n'a pas, pas encore fait d'expiation, et elle a fait la faute, une autre faute, c'est toujours une même expiation subhanahu wa ta'ala. Pour la personne qui a dit, je me suis marié, marié sans tuteur, mais qu'il y avait deux témoins. Qu'en est-il de ce mariage après 15 ans et des enfants Réponse Inch'Allah Ta'ala, le mariage n'est pas valide. C'est très simple, le mariage n'est pas valide et cette personne doit, dès maintenant, c'est-à-dire si elle monte en maintenant, demain matin, elle doit quoi elle doit refaire l'acte de mariage, c'est tout. Ses enfants sont ses enfants, son mari restera son mari, à condition que quoi Qu'elle refasse demain l'acte de mariage, c'est-à-dire elle va chercher son tuteur qui sait, Nam, et yani, demander à son mari d'aller parler à son, son tuteur. Et de, qu'il demande sa main, il parle de la dot et de nouveaux témoins. Et de nouveaux témoins, ensuite le mariage redevient valide bidnatala si elle fait pas ça son mariage n'est plus valide naam enfin pour euh, la perfection est-ce qu'on peut dire que Mohamed Ayyad Salam était parfait ou il n'est pas parfait mon mari ne veut pas ça il n'accepte pas ça ton mari qui veut pas ça et qui n'accepte pas ça c'est pas ton mari celui-là tu peux lui dire dès maintenant alors on n'est plus marié si tu n'acceptes pas ça tu veux pas ça moi, je, je, je pars chez mes parents. Tu prends tes affaires, tu vas chez tes, ma, tes parents, car ce n'est plus ton mari. Jusqu'à ce qu'il veuille. Jusqu'à ce qu'il veuille, ou là, il divorce. Il dit, alors moi, je, je vais chercher une autre femme. Tu dis, alors tu vas chercher une autre femme, tu es libre. Moi, moi, moi je t'avertis que si, tu le, si on ne refait pas l'acte de mariage, que je ne suis plus ta femme. Non. Pour euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est parfait ou qu'il n'est pas parfait On peut dire de lui qu'il est parfait. Pourquoi Car nous, on n'est pas en train de, pas, de parler de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train de parler de la perfection des hommes par rapport aux hommes. Notre prophète Islam, c'est le plus parfait. Et on a d'autres aussi qui sont parfaits, mais lui, c'est le plus parfait, sallallahu alayhi wa sallam. Et que, quel est le délit qu'il qu était parfait et le délit qu'on peut dire, qu'on peut dire que telle personne est parfaite. Le délit, je pense que tout le monde 
le connaît, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Je vous cite par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Bukhari muslim. Et même Sheikh al-Albani l'a cité dans Mishkat al-Masabih. Non. Où le prophète alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abu Moussa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Kamoula min al-Rijali kathir. Il a dit Beaucoup d'hommes ont été parfaits, comme ça, parfaits. Kamoula. Kamoula. Beaucoup d'hommes. Kamoula min al-Rijal. Kathir. Beaucoup d'hommes parmi les hommes ont été parfaits. Alors que parmi les femmes ne sont devenues parfaites que, et il a cité, que, que Maryam, la fille de Imran, Asia, la, la, la femme du Pharaon, ensuite il a dit, et bien sûr, il a dit que, bien sûr, euh, l'avantage, disons, les, les qualités. Les qualités de Aisha comparées aux autres femmes, c'est comme si on comparait il y a un, euh, un manger où il y a de la sauce et un peu de viande par rapport à une autre, un autre manger où il n'y a ni sauce ni viande. Non, mais ce hadith, bien sûr, comme j'ai dit, se trouve dans Bukhari Muslim. Il a parlé de, de perfection des hommes et perfection de femmes. Et certaines femmes sont aussi parfaites. Wallahu azza wa jal alam. Non, mes chers, deux, deux précisions, Inch'Allah, à apporter sur deux réponses que vous avez données. Par rapport euh, aux banques islamiques, quand vous, a dit, quand vous avez dit la banque, si c'est une voiture, elle, elle, prend, elle prend la voiture et après elle la revend. Le frère, il a dit, mais, mais une maison, ça ne se prend pas, comment fait-on Donc ça, c'est premièrement. Et la deuxième question, c'est la question de... La sœur Oum Suleyman sur les Waswas, elle dit « Pardon, mais j'aimerais une précision à ma question sur le Waswas. » Le shir a dit que s'il s'agit d'un djinn, il partira. Mais est-ce qu'il veut dire que c'est peut-être un djinn qui m'insuffle des choses ou bien veut-il dire que peut-être que peut-être je suis possédé Et que veut-il dire quand il dit que si ce n'est pas un djinn, c'est encore plus grave car ça m'inquiète Barakallahu fikum de votre patience. Tfadashir. Naam, alaykum salam wa rahmatullah. Muslim, est-ce que tu vois, par exemple en arabe, que je viens d'afficher un hadith, est-ce que tu le vois devant toi, le hadith en arabe Il est en arabe chez toi Est-ce qu'il est en arabe Il n'est pas en arabe, c'est dommage. Naam, vous tous qui assistez, qui assistez dans mes cours, de préférence, vous devez aussi avoir l'arabe. L'arabe. Non. Comme ça, quand j'affiche des versets en arabe, j'affiche des, des, des hadiths en arabe, vous ne voyez pas des, 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 des codes comme ça, des, des trucs bizarres. Mais vous voyez le hadith, vous voyez le verset. Et c'est mieux pour vous, pour apprendre aussi l'arabe. Pour apprendre aussi l'arabe. Non. Je viens d'afficher ici, pour ceux qui n'ont pas l'arabe, le hadith du prophète sallam qui a dit que que beaucoup parmi les hommes sont devenus parfaits. Et que parmi les femmes ne sont devenues parfaites que Myriam. Myriam, la fille de Imran, et Asiya. Asiya, euh, la, la femme de, du, du pharaon. Edmohim. Euh, je, reviens à, je reviens à la banque qui achète la maison. La personne a dit que la maison, ce n'est pas une chose qui bouge et qu'on peut prendre. Naam. Euh, Rappelle-moi, muslim. Ce, ce frère parlait d'une maison ou d'une voiture Parlait d'une maison qu'il qu voulait acheter par la banque ou d'une voiture Rappelle-moi, Inch'Allah, d'une maison. Si c'était une voiture, qu'est-ce qu'on demande à la banque On demande à la banque d'aller acheter la voiture de, de la société et de la ramener vers son parc, le parc de, de la banque. Elle doit avoir un parc. Ou alors elle la met devant la porte de la banque et je vais la prendre là-bas. Puis c'est une maison. Et la, la maison ne peut pas bouger. Donc c'est quoi qu est -ce que, Où est le délit Le délit, dans ce cas, je dois obliger la banque à ce qu'elle aille acheter la maison et elle doit faire l'acte, avoir un acte que la maison n'appartient plus à, à X et Y. Maintenant, la maison appartient à la banque. Et toi, tu vas chez la banque, elle va te vendre la maison. Car la maison, ce n'est pas quelque chose qui bouge. 
qu'on peut prendre. Donc ici, c'est quoi qui doit bouger C'est l'acte. La banque n'a pas le droit de te vendre, de te vendre la maison en te disant, classe, on va te, te la mettre directement en ton nom. C'est-à-dire maintenant, la maison, par, par exemple, la maison appartient à un musulman, alhamdoulilah. C'est un exemple. La maison appartient à un musulman. La banque va, va, va te dire à toi, va te dire à toi, classe, on va la mettre directement du nom de musulman à ton nom. Et c'est la banque qui va payer musulman. Dans ce cas, c'est haram. Mais la banque doit faire un acte de vente entre musulman et la banque. Ensuite, la maison appartiendra à la banque. Ensuite, la banque te la vendra. Comme ça disent des grands savants. Car bien sûr, il y a des savants qui n'ont pas permis cette transaction entre la banque et l'acheteur. Mais je vous, donne, je vous ai donné l'avis du comité de, de la fétoie permanent. Du comité permanent de la fétoie d'Arabie Saoudite. Enfin, pour les Ouest-Ouest. Pour les Ouest-Ouest. Je voulais dire que des fois, le Ouest-Ouest venait d'un djinn qui possède la personne. Non, deux fois, le Ouest-Ouest vient d'un djinn. Un djinn, non. Il va rentrer chez la personne et il la possède et il va lui faire les Ouest-Ouest. Il lui parle, il lui ceci, il lui cela. Quand on le fait sortir, alhamdoulilah, elle devient guérie. Pourquoi j'ai dit qu'on ce n'était pas un djinn Des fois, c'est difficile. Car quand ce n'est pas un djinn, des fois, c'est quelque chose qui a un rapport avec la, la raison, l'aql. Yani on commence à avoir, yani ça commence à, à yani comment qu'on dit, yani ça ne marche pas déjà dans la cervelle. C'est comme si, par exemple, une personne qui, qui reçoit un choc, un choc, yani elle apprend qu'elle vient juste, d'un coup elle a perdu ce, toute sa famille, ses enfants, sa maison a été brûlée, elle reçoit un choc. Celle-là, ce n'est pas un djinn. C'est la même, tu, le, tu lui fais la et tu lui lis tout le Coran sur elle, elle ne va pas guérir. Pourquoi Celle-là, c'est psychiatrique, psychique et psychiatrique. Je veux dire à la sœur, non, si c'est psychique et psychiatrique, il faut prendre des causes et se soigner pour que ça n'augmente pas, mais si c'est un djinn qui fait comme ça, alhamdoulilah, c'est facile, il suffit juste de le faire sortir. Non, voilà ce que je voulais dire, mais la sœur doit, doit être rassurée, inshallah ta'ala, et revenir beaucoup vers Allah, subhanahu ta'ala, de lui, pour qu'il l'aide, pour qu'il lui enlève cette, cette, cette chose. Tchadval, cher. Non, mais cher, donc il est minuit moins deux, inshallah, ça sera les dernières, les dernières questions posées ce soir, bien là. Donc, question, je prends la liste. La question de Mohamed 13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question sur le minage. Les sœurs se demandent s'il est permis d'écouter ou lire les histoires racontées par Mohamed Hassan, Mohamed Arifi, Abdullah Muslih, etc. Même si elles savent qu'il y a des mises en garde de la part des savants, leur intention est d'écouter leurs histoires sans tenir compte de leur science. Barakallahu fikum, shir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse mourir martyr et vous ressuscite en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. Question suivante. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Cher, je souhaiterais savoir si j'ai bien compris. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble en rien à ses créatures. Dans ses noms et attributs, est-ce bien cela Qu'Allah ta'ala vous compte parmi ceux qui n'auront pas de compte à rendre au jour du jeu, au jour dernier. Jazakumullah khairan. Question de Abu Abdurrahman. Assalamu alaikum ya shir. Ahsanallahu ilaykum. Ma question est plutôt un conseil que je voudrais vous demander, shir. Un frère qui se dit salafi fait office d'imam dans une mosquée ikhwani. Il utilise des livres de grands savants tels que Mohamed Ibn Abdel Wahhab et autres. Masha'Allah. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup de mouazanat quand il s'agit de blâmer nos frères Tablir, Ikhwani et autres. Adahumullah. Et le résultat, c'est qu'ils le prennent, 
c'est qu'ils le prennent pour leur chair. Nous l'avons conseillé, puis nous l'avons hajj pour qu'ils cessent ces mouazanat. Comment pourriez-vous nous conseiller pour le comportement avec lui Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Prochainement, je devrais voyager à Alger, Inch'Allah. Ça serait un honneur pour moi de vous rencontrer. Wassalamu alaikum. Et il a dit, cher, pour le, le terme de la sécurité sociale, il a écrit comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas comment il le dit. On passe sur le Inspeak, Inch'Allah. Question de Radwan 13. Assalamu alaikum, cher. J'ai trouvé une bague sur le trottoir qui mène à ma résidence. On m'a dit que je devais faire une annonce en indiquant quelques, pré quelques précisions sur l'objet. Entre parenthèses, la bague donc. En laissant mes coordonnées et attendre un an qu'on m'appelle éventuellement. Toutefois, comme je suis étudiant, je vais être je vais être amené à quitter mon appartement. Je ne pourrai pas savoir si les affiches que j'ai placardées seront toujours en place. Que dois-je faire dans mon cas, Inch'Allah Barakallahu fikum. Question de Oum Samir. Assalamu alaikum. Je vous remercie pour vos conseils, Ya Shekhana. Barakallahu fikum. Je vous pose la question au sujet du frère qui a fait de la ruqya un métier et qui avait fait un forum. Vous nous aviez conseillé de lui donner la nasiha sur ses méthodes et de mettre en garde s'il ne revenait pas. Il a décidé au début d'arrêter, puis finalement il continue la ruqya, mais il change ses méthodes. Et donc maintenant, 1. Il ne déclare plus aux impôts. 2. Il a enlevé les vidéos de ruqya qu'il avait mis sur internet. 3. Il a retiré la section interprétation des rêves sur son forum. 4. Il laisse aux malades le choix de payer ce qu'il veut. Comment doit-on agir maintenant Est-ce qu'on doit quand même quitter ce forum et mettre en garde contre lui et diffuser votre audio Barakallahu fikum. Nous nous excusons de vous embêter, mais nous craignons de mal agir et de manquer à nos devoirs. Qu'Allah vous récompense par El Firdaus. Wassalamu alaikum. Tfadal shir. Alors, comme musulman, chauffe. Euh, ce que je voulais dire, j'ai pas, j'ai pas bien entendu la question sur la bague. Sur la bague, tu fais le barque l'offre. Non, mes chers. Donc, pour résumer la, la situation du frère, donc il a trouvé une bague près de, près de chez lui. Et Annie, c'est un appartement temporaire. C'est un, un appartement juste pour les études. Donc, il dit, il y a des personnes qui lui ont dit qu'il devait donc euh, mettre une affiche là où il a trouvé la bague, en précisant qu'il a trouvé une bague, elle est de telle forme, euh, et euh, il y a telle, telle perle ou la, ou la autre chose. Mais il dit que bientôt, il va devoir donc quitter cet appartement. Et ces personnes lui ont dit qu'il devait donc garder la, la bague pendant un an et attendre que quelqu'un se manifeste. Et au cas donc où, où personne se, ne se manifesterait durant les un an, ça lui reviendrait. Et il dit, lui, comme il ne sera plus à l'appartement, il n'aura pas donc la certitude que ses affiches restent toujours. Je ne sais pas si quelqu'un va les arracher ou la... Ben, je ne sais pas si le panneau, ils vont l'enlever ou la autre chose. Donc il demande que... comment, comment doit-il faire dans son cas. Voilà, cher. Très bien, cher. Non, vous n'entendez pas, cher. Vous n'avez pas le son Cher, ah, vous n'avez pas entendu le, la question sur la bague. Donc je répète, il a dit le frère qu'il a trouvé une bague près de chez lui, près de, de son appartement, de là où il vit. Mais il dit que ce, cet appartement c'est temporaire. Ah, vous avez entendu le hamdoulilah. Alhamdulillah, j'ai entendu le frère qui a dit qu'il a trouvé une bague près de chez lui. Pour... Euh, non. Attendez, on commence par qui Non. Pour les sœurs, je crois, qui sont des sœurs, Allah, qui ont parlé du minhaj de certains prédicateurs, comme l'Arif et Mohamed Hassan, etc. Est-ce que c'était permis, permis de les écouter sans, yani, sans prendre deux Sans prendre deux, 
c'est juste lorsqu'il raconte comme ça des histoires, etc. Non? Tu dis cela dépend de, du niveau de la personne. Si une personne est vraiment elle est, a de la science et qu'on ne peut pas la tromper, dans ce cas c'est permis. Mais si jamais la personne est faible et que elle, est, elle risque d'être influencée par, par exemple, ce qu'ils disent, et des fois, il y sans le vouloir, elle va prendre des choses qui sont fausses. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Non. Une fois, par exemple, j'ai assisté, j'ai assisté à un savant. Je parle à l'Adem. Non. Mais, il me sait pas qu'il est vraiment de la science. Non. Une fois, j'ai assisté à un savant. Je parle à l'Adem. Mais ce savant, qu'est-ce qu'il a Il a un penchant comme ça vers le minage des Ikhwan musulmans. Des Ikhwan. Alors il a, comme ça, dans un dars, on était au Hajj, dans un dars, il a raconté une fois une histoire. Il a dit, voilà, il faut avoir de la science, il faut avoir de la hikma, il ne faut pas être violent. Il faut être euh, yani, doux, etc. Il a dit, je vous, je vous donne un exemple. Écoutez cet exemple. Muslim, vous m'entendez Il a dit une fois, j'étais, il a cité un pays comme ça, la Malaisie ou la Thaïlande ou quelque chose comme ça, vraiment loin. Il a dit, on était dans, dans une petite, petite mosquée. En Chine ou là, je ne sais pas où, le Mouhim. Il a dit, c'était Salat Sob. Il a dit ensuite, L'imam est venu et yani, il a donné à chacun des qui était assis pour entendre salat de sobe, il a donné à chacun une cigarette. Ensuite, il leur a allumé yani, à chacun sa cigarette. Nam. Subhanallah Ensuite, lui, il a dit, yani, c'est comme si, Allahu alamma, si yani, je n'ai pas oublié, c'est comme si, yani, cette personne aussi a allumé à son voisin sa cigarette ou quelque chose comme ça. Il aura dit, voilà, la hikma, il faut aller doucement et la hikma, etc. Elle m'aime. Je dis, si quelqu'un alors ne connaît pas bien le minage, il va dire, donc, cette personne a raison. Donc, cette personne a raison, il faut aller doucement, je lui allume sa cigarette et elle m'aime. L'essentiel, c'est la harida et c'est comme ça. On, on la trompe. Non. C'est pour ça que même la harif, etc., quand il va raconter des choses à la télé, il peut raconter des choses il y en a qui sont en contradiction avec le minage, mais que la personne ne peut pas remarquer. C'est pour ça que, par exemple, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, une fois, je ne sais pas quest ce qu'on a demandé à l'Arifi, il a dit, il a dit, on lui a dit, c'est comme si on voulait lui dire, tu ne parles pas beaucoup d'Aqida. Il a dit, l'Aqida, combien ça demande Ça demande, il a dit, au maximum, une heure, il y en a une heure trente. C'est-à-dire, une heure dans ta vie, tu parles d'Aqida, ça suffit. L'essentiel, c'est yani, des histoires et ce qui s'est passé, la dawa, X est rentré dans l'islam, X est ceci, cela, en Amérique, en Inde, en Asie. Yani, c'est, c'est ça leur dawa. Elle-même, je redis donc à la personne, si la personne a vraiment la science et le niveau qui lui permet de yani, déceler les fautes pour s'en éloigner, c'est permis. Sinon, yani, si elle écoute comme ça, elle prend tout, dans ce cas, ce n'est pas permis, bidlillah ta'ala. Taïb. Ou alors, au moins, au moins, si elle l'écoute, quand elle a des doutes, elle doit demander. Elle doit, elle doit yani, marquer, inscrire euh, les choses dont elle a le doute et poser des questions. Taïb. Pour la personne qui a dit que Allah ne ressemble en rien, non, ni en ses noms, ni en ses attributs, et que les personnes aussi ne ressemblent pas à lui. Est-ce que c'est ça On dit bien sûr que c'est ça. Non. Allah Ta'ala ne ressemble à ses créatures en rien. Non. Mais il y a quelque chose de commun, c'est quoi C'est certains noms et attributs qui, qui ont le même nom. La main d'Allah, notre main. Euh, les yeux d'Allah, nous on a des yeux. Allah Ta'ala descend, nous on descend. Allah parle, nous on parle. Allah vit, nous on vit. Allah entend, nous on entend. Allah. Et comme ça. Sont, ça s'appelle Qadr Mushtarak, des choses en commun, mais rien de ce qu'on a ne ressemble à Allah, rien de ce qu'il a ne nous ressemble. C'est juste des noms comme ça, 
qui apparemment yani, se prononce de la même façon. Sinon, yani, on ne lui ressemble en rien et il, et il ne nous ressemble en rien. Naam. Pour le frère qui est salafi dans une, une mosquée de Ikhwan et qu'il se bat sur les Mouazanet. Vous savez ce que c'est les Mouazanet Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Mouazanet. Les Mouazanet, c'est ça rentre dans le minage des frères musulmans, des Ikhwan. Qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi les Mouazanet Mouazanet, ça vient du mot Mizan. Et Mizan, c'est quoi C'est balance. Alors, qu'est-ce qu'ils font Par exemple, là, ils vont dire, par exemple, les Tiblir, par exemple, ils sont pas bien. Par exemple, hein, les Tiblir, ils sont pas bien. Alors, ils ont des bidas ici. Hein mais, ils vont te dire comme ça, mais, d'un autre côté, ils font de bonnes choses. Ils font rentrer les gens vers l'islam, ils font beaucoup d'efforts pour faire la dawa, ils ont un bon caractère, ils sont pas mauvais, ils sont généreux. Ils sont... Donc, c'est la balance. D'un côté, il les a critiqués. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Ensuite, il leur fait les éloges. C'est comme un peu, et on va dire si et trop. On va dire oui. Et on va poser, par exemple, on va poser la question, que pensez-vous de Sayyid Khot Je veux dire, Sayyid Khot, il a fait des fautes dans la Aqidah, et il a parlé en mal sur certains prophètes, sur Moussa, salam, sur certains compagnons, sur Mouaouia, sûr. Mais, voilà, j'ai dit mais, mais Sayyid Khot, il est mort en shahid, il a passé sa vie en prison, il a fait beaucoup de choses, donc, qu'est-ce que ça veut dire ça la balance d'un côté, je donne ses côtés négatifs et de, de l'autre côté de la balance, je mets les choses positives. Les choses positives et bien sûr les choses positives, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont effacer les choses négatives. Quand tu m'as dit que si Yitrot avait des fautes dans la Aqida, etc. Ensuite tu, tu l'as loué, tu as dit qu'il a, il a fait des fsebilla, il a été en prison. Et... Que tu... Je vais effacer, je vais... tu as effacé. Et je vais oublier les défauts que tu as dit, dit sur, sur lui. Les, les savants disent, ça c'est le minage des frères musulmans. Les gens de Sunnah ou Jamal et Salafi ne disent pas comme ça. Ils disent quoi Ils mettent en garde en citant seulement les défauts. Pourquoi Car ce n'est pas une biographie. Si on m'avait demandé d'écrire la biographie de Sietrop, la biographie, d'accord. Je commence par, il est né en 1900, je sais pas, 35, ceci, cela, il a étudié ceci, il est allé en prison, hein. Il a dit, mais allez, je cite tout, tout ce qu'il a pour lui, contre lui. Ça, c'est une biographie. Mais là, non. Là, on m'a demandé son, mon avis sur lui. Est-ce que il est bien pour qu'on le suive, ou là, il n'est pas bien pour qu'on ne le suive pas? Je ne dois pas citer les bonnes choses. Je cite seulement les choses qui sont pas bien pour éloigner les gens de lui. Je dis non, il a une mauvaise aqida, un mauvais minage, il ne faut pas le suivre, c'est tout. Si je commence à dire c'est un shahid, si ceci, cela, je vais tout effacer. Ça s'appelle une mouazanet. Donc cet imam dont parlent ici les frères est en faute. Il est en faute, il suit le minage des mouazanet, le minage de la balance. Le minage de la balance est une faute dans le minage. Non, ce n'est pas une biographie ici. Un mouhem, celui-là, il faut toujours continuer avec lui, inshallah ta'ala à lui donner des nasiha, peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, il va revenir vers le droit, et il sera peut-être la cause pour que les frères, yani, rentrent dans le minhaj de par sa cause, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ensuite, pour... Euh, Est-ce qu'il y a encore une question Naam. C'est de l'imam Ikhoun, frère Rokia. Ah, Naam. La même chose pour le frère dont vous avez parlé, qui faisait la Rokia, et qui quoi Et qui, yani, faisait beaucoup de qui avaient beaucoup de conditions qui n'étaient pas adéquates avec la législation. Naam. Alhamdulillah, vous avez cité trois ou quatre choses qui sont bien. Et que alhamdulillah, donc vous voyez qu'il y a, mashallah, quoi Qu'il y a yani, la volonté de sa part, ta'ala, de se corriger. Donc nous, inshallah ta'ala, on ne va pas fermer les, les portes. On va lui laisser encore la chance. Et un, l'occasion devant lui et voir, voir est-ce qu'il va continuer en ce sens ou là c'est juste euh, une feinte comme ça non. donc c'est l'avenir qui va décider enfin pour la bague pour la bague je n'ai jamais entendu que lorsqu'on trouve par exemple une bague on va mettre une affiche où est-ce qu'on met l'affiche 
J'ai jamais entendu parler de ça, une affiche dans la maison, là, dans le quartier. Là. Qui connaît Ce que je sais, c'est que on doit contacter les médias. Par exemple, si les gens d'habitude lisent les journaux et que dans les journaux, il y a, y a un endroit spécialement pour des choses perdues, des choses trouvées, dans ce cas, je dois mettre cette bague, je dois mettre une annonce dans le journal. Ou bien s'il y a à la radio, je ne sais pas. Non. Mais je ne sais pas qu'il faut mettre une affiche comme ça devant sa maison, par exemple. Maintenant, je vais dire autre chose. Si par exemple chez vous, je dis si chez vous, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais si chez vous, les gens ont l'habitude, quand ils perdent une bague par exemple, d'aller au commissariat pour demander s'ils ont trouvé cette bague. S'il y a ça chez vous, tu peux la déposer au commissariat. Non, si tu sais que c'est une habitude en France, quand on perd une bague, on va la chercher au commissariat si quelqu'un l'a trouvé, donc toi, si tu la déposes, au commissariat où tu l'as trouvé, naam, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait ce qu'il fallait faire. Naam. Mais si tu veux la garder, tu dois quoi Tu dois y aller faire tant possible pour que les, en, les gens sachent qu'elle est chez toi, soit dans les journaux, soit à la télé, soit tu dois faire une annonce. Maintenant, s'il y a chez vous, je ne sais pas moi comment ça se passe chez vous, s'il y a chez vous comme ça, dans vos quartiers, des, 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 des affiches où vous vous affichez et les gens viennent les gens, les gens du quartier ont l'habitude de venir lire, lire les affiches je ne sais pas où, devant la mairie ou là, de, devant un café ou là, un parc je ne sais pas comment ça se passe si vous avez cette habitude ça ne fait rien inchallah, que tu mettes cette affiche Allah subhanahu wa ta'ala enfin je termine par deux choses la première, s'il y a quelqu'un en fait quand on dit Allah est Dieu ce n'est pas comme ça ce n'est pas Naam, je vais écrire Inch'Allah Ta'ala. Avant ce... Naam. Avant ce... Elle veut vous préciser. Je précise quoi Taïb, le temps que tu m'écrives la question, je dis, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui va venir Inch'Allah Ta'ala, Naam, on a dit Inch'Allah Ta'ala qu'il me contacte. S'il y a quelqu'un qui va venir Inch'Allah Ta'ala prochainement, on a dit qu'il me contacte. Bi'idlillahi subhanahu wa ta'ala. Et autre chose, un musulman, tu as remarqué que, tu as remarqué que, attends, d'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil sur le salon en Europe, une seconde, inshallah ta'ala. C'est juste pour le nombre, hein, pour le nombre. Hein. Europe, 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 France, France. Non, 69. Chauffe. Non, en France, ils sont 69. Ici, tout à l'heure, on était 200 et quelques. Ils ne veulent pas aller là-bas. Ils ne veulent pas. Même quand on leur demande, ils ne veulent pas aller. Tu vois, tu ne sais pas, tu dis c'est Adjib. Non. Moi, je comprends pourquoi ils ne veulent pas aller. Moi, je comprends. Ils disent, Alhamdulillah, nous, on a fait la hijra. On n'est plus en France. Maintenant, on est section Islam, Algérie, Blida. Ils sont, ils, sont, non, ils sont dans la ronde de Blida. Pas de France. Je crois que... Donc, euh, musulman, puisqu'il ne veut pas aller dans le salon là-bas, il reste une seule chose. La prochaine fois, inshallah ta'ala, on va changer de salon. Enfin, moi, je vais mettre mon salon en Europe et toi, tu vas mettre ton salon en Islam. Parce que là-bas, en Europe, maintenant, on va rire de nous. Pour dire chauffe ils sont seulement 60 ou 65. Enfin, et les autres salons, les bidaïs, ils arrivent à 100, etc. On va, inshallah ta'ala, permuter. Moi, inshallah ta'ala, je vais mettre mon salon en Europe. Et toi, tu vas mettre, inshallah ta'ala, ton salon ici. Taïb, pour... Donc, je redis à cette sœur qui dit que Allah ta'ala, par exemple, est miséricordieux. Et que nous, on est aussi miséricordieux. Non. Donc, la miséricorde existe chez nous, existe chez Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Ça. Mais celle d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme la nôtre. Non. Celle d'Allah ta'ala n'est pas comme la nôtre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala parle, et nous on parle. Non. Et Allah ta'ala voit, et nous on voit. Lui il entend, nous on entend. Lui il est vivant, nous on est vivant. Lui il descend chaque nuit, et moi je descends de ma voiture, et je descends de ma monture, et je descends de mon immeuble. Non. Et ce n'est pas la même descente, 
c'est pas la même vue, la même oui, c'est pas la même vie, c'est pas non, rien ne lui, ne lui ressemble, rien de nous ne lui ressemble et rien de lui ne nous ressemble Il dit à cette sœur, inshallah ta'ala, je dis à cette sœur qu'il faudrait inshallah ta'ala que tu reviennes yani, euh, au dars yani, de la aqida sur le site. Il y a beaucoup de dars dans la aqida sur le site. Non, car on a fait tout ça avec beaucoup de détails. Tous les attributs d'Allah Ta'ala les plus connus, on les a quoi On les a <coughs> expliqués dans des cours comme ça, avec beaucoup de détails et beaucoup de délits. Beaucoup de délits. Cher, une question, on me demande si vous répondez au mail. Pas maintenant. Non, pas ces temps-ci, cher. Ces temps-ci, je ne réponds pas au mail. Non. Mais, Inch'Allah Ta'ala, prochainement, la personne a dit vous habitez où Bled Ablida, naam, Ablida. Sah, Ablida, bi'idna, subhanahu wa ta'ala. Muslim, pour me dire qui est la personne qui va venir, inshallah ta'ala. Abu Anis, que Allah ta'ala t'aime comme tu m'as aimé. C'est Fiddin, ça s'appelle Khazrona. C'est Fiddin, ça s'appelle Khazrona. C'est le début de Blida, inshallah ta'ala. Tfadlal. Muslim, tfadlal. Naam, cher, deux choses, inshallah. Il y a un frère qui, qui insiste, inshallah, pour, pour la réponse que vous lui avez donnée. Si vous pouvez, inshallah, avant, avant et demi, répondre. Le frère qui a trouvé la bague, il dit « Ma chère Allah, chère, je sais bien que dans les journaux algériens, on fait des annonces de ce genre, mais en France, c'est plutôt délicat. Même la police, ce n'est pas forcément une bonne idée. » Allahu alam. Et il dit « Personne ne m'a dit de faire des affiches, mais j'ai jugé que c'était la meilleure solution. » Allahu alam. Voilà, chère. Et pour le frère, c'est Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. C'est lui qui va venir, Inch'Allah. Tfadal, cher. Inch'Allah, juste, euh, juste pour vous dire que le cher vous a enlevé les raids, et on est juste pour passer un salam ou là, faire des, des petites noix ou là, lui passer un salam. Mais je suis pour euh, faire un conseil ou là, ou là répondre à des questions, etc. Barakallahu fait comme... Il est déjà minuit et demi, on devait s'arrêter à minuit. Hayakum Allah, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Non, pour la personne qui m'a qui m'a demandé non, pour la personne qui m'a demandé mes cassettes, je dis que je n'ai pas mes cassettes. Mes enregistrements, je ne les ai pas. Ils se trouvent sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Ils se trouvent sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Et l'Arabi qui a dit Uhibu Kafila, je lui dis Ahabakallah, la di Habtani fi. Et la personne qui a parlé de, de demain, je lui dis Naam, demain, Inch'Allah Ta'ala, avec Abdullah 15, vous pouvez trouver, Inch'Allah Ta'ala, le salon. Je mettrai un comme option dans quel salon je suis. Et cher Lord, vous pouvez enregistrer votre réponse. Si vous réponse. Naam, tu peux, Inch'Allah Ta'ala, enregistrer mes réponses. Et Barakallahu Fikum, Jazakum Lo Khairan. Ou Inch'Allah Ta'ala, Nertaki, Inch'Allah Ta'ala, An Qarib, Subhanak Lahm, Wa Bihamdik, Shadu, Allah, Ilah, Ilah, Ant, Astaghfirullah, Wa Tubulik. Salam alaikum.